Хорошо. Значит, добрый день всем. Вернее, уже добрый вечер. Значит, вот эта тема, которая связана с бессмертием, она, естественно, связана с нашей историей и с нашей священной книгой, которая называлась «Эконом». Канон, он имел семь редакций, семь новых, так сказать, этих законов. Вот, то есть закон. а он назывался канон. Не канон, а конон, потому что кон у нас в основе был кон. Мы все жили по кону, и покон веков жили по кону. Вот. И вот было семь законий. Семизаконие последнее – это вот наша Библия. До этого, значит, были у нас и Танах, но они все эти книги священные сохранились у евреев сегодня. Было, значит, Авеста, Зент Авеста потом появилась, появился потом Талмуд, потом Зар, Мишну, и вот в 1820 году вышла Библия, которая, в общем-то, утвердила у нас нас как божьих рабов, вот, ну и та покорность, которую, в принципе, проповедует Библия, в общем-то, у нас внедрена в нашу культуру, в конце концов. Перед этим Мишну, она отменила перевоплощение, а уже, вот, что, кстати говоря, вызвало опять очередной раскол, потому что мусульмане, которые, в общем-то, руководились Мухаммедом, в общем-то, они были против того, чтобы быть божьими рабами. И у них, в общем-то, вот своя появилась религия. Ну и вот они сейчас у нас, значит, вот, ну, как бы непокоренно, в отличие, так сказать, от христиан. Вот первое первозаконие. Ну, кстати говоря, в Библии говорится о второзаконии. Говорится про первозаконие, ни одного слова нету. Вот. А вот первозаконие это было как раз введение перевоплощения. Нашим предкам поставлены были условия, чтобы мы приняли перевоплощение, а не бессмертие. Или бессмертие в том виде, в котором оно существует. Ну, у многих цивилизаций, где, в принципе, люди не умирают, и воспроизводство там крайне маленькое, потому что естественная смертность, она уничтожена. И они вот живут, фактически не размножаясь. Вот. Но наши предки, они отвергли это. В результате чего случился апокалипсис. Апокалипсис, когда было у нас больше 30 планет уничтожено, ну, это имеется и спутники, и планеты, они остались в виде вот этих колец, как вот у Сатурна. Ну, мы знаем только про Сатурна, вот, например, про Юпитер мы знаем, там четыре кольца. Значит, ну, это же тоже планеты были, их уничтожили. Про Уран там 11 колец, про Сатурн там 5 колец. Вот, ой, Сатурн 7 колец. А вот Нептун – пять колец. Ну и была большая тоже еще планета, она называлась Прозерпина. И сейчас там пояс комет сохранился, ну, вот, который периодически к нам подлетает. Вот. Ну и еще есть у нас пояс Клэпера, так называемый, который за Нептуном находится. Вот все эти планеты были разрушены. Ну, еще Файтон, конечно, у нас сделано еще. Вот очень больше 30 там получается в итоге разрушенных планет. Но они же все были обитаемы, естественно. Вот. Ну и у нас даже у последнего царя Ивана Грозного был титул Повелитель Небес и Семи планет. Вот. Но всем планет, это как раз те, которые, ну, на которых была жизнь, естественно. Вот. То есть еще в 16 веке, в 15-16 веках, в общем-то, 
Они еще были, так сказать, звездной цивилизацией. То есть эти путешествия и все прочее происходили спокойно. Вот сам титул этого царя об этом и говорит. Вот это, кстати говоря, сохранилось на монете. Такой титул царя. Вот. Ну, кстати говоря, монет, конечно, много брошено, так сказать, несуществующих государств, например, даже Греция. Греческого государства такого никогда не было. Но греческих монет напечатали много. Вот. Они все, кстати говоря, несмотря на то, что ну, они должны быть старыми, да? а вот когда мерили усталость этих, этих монет, показалось, что у них усталости-то нету. Они, потому что ну, новые совершенно. Вот. И даже не 19 век. Но то, что нам греческую цивилизацию и придумывали это в конец 19-го, начало 20 века. Ну, и у нас все время, кстати говоря, ну, то, та же самая продажа Аляски, якобы там 200 лет назад, вот, ну, тоже свист. На 50-е годы 20 века было передано Соединенным Штатам Америки после вот этой войны холодной, якобы, но она в действительности была атомная. Наши города бомбились, вот, Иркутс бомбился, ну, вообще Сибирь и Дальний Восток, некоторые вообще города разбомблены, оказались. Вот. Но в свое время Сталин ответил на это варварство, а вот уже Хрущев после Сталина, он не отвечал, он подписал о капитуляции и передал, передал Аляску. Вот, ну, и там 500 предприятий обязался еще построить бесплатно в Китае. Ну, он это выполнил. Помогали по Китаю. Вот. Но это не знак доброй воли. Это было вынужденное. Ну, в общем-то, реакция или последствия вот этого акта капитуляции. Вот. Поэтому... История фальсифицируется у нас прямо на глаза. Или, например, я еще читал Вавилонское семицарствие, Блаватская пишет о семицарстве, еврейской истории было о семицарстве. Даже в нашей истории у нас четыре царя, да, Ивана IV, ну, то есть Иван I, II, III, IV, и три Василия тоже, получается, семицарствие. Вот. А сейчас уже смотришь в этом Вавилоне, там уже больше 20 царей у Евреев тоже больше 20 царей. Ну, то есть это на наших глазах. Вот. Фактически Библию даже сравнивают там 1905 года. И уже современные издания. Там тоже внесены те же самые ну, изменения, те же самые, как мы должны причащаться. То есть вот там было написано, ну, старое до 1905 года, которое издание было написано, что причащайтесь фруктам и овощам моим, да, а здесь уже написано, причащайтесь к хлебу телом моим и кровью, вином моим. Ну, совсем ведь другое, другое значение в этом. Вот. Ну и вот эти вот первое законе, второе законе, третье законе, вот это семи законе, это уже наша Библия. И вот в этих новых книгах, Первая книга появилась в Танах, которая, в принципе, приняла перевоплощение. Владимир, вы знаете, он, в принципе, ну, как бы считается вот крестителем. Но в действительности это, он был гораздо больше, чем крестителем. Во-первых, он принял перевоплощение вот именно после апокалипсиса, когда у нас уничтожили все эти планеты, когда по Земле был нанесен мощный удар, вот, что образовались океаны и моря. Вот, потому что море – это слово «мор». А озеро – это озеро, это естественного происхождения, ну или искусственно, но как бы в мирных целях. Вот море – это уже искусственное, но оно уже в военных целях применено было. То есть выбирался целый грунт. 
Ведь под океанами, если посмотреть сейчас, ведь нету гранитного слоя. Там сразу начинается базальтовые и осадочные породы. Почему? Ну, потому что океаны были засыпаны. Засыпаны, потому что вся земля была после апокалипсиса в воде. У нас семь городов подземных было согласно Махапарате. И вся вода, которая там была, там и моря, и реки до сих пор, ну не моря, а озера, вот, они все вытекли, и, в общем-то, планета была затоплена. А этот весь ну, эти континент, там же до 40 километров была глубина этих океанов, потому что вот, а, толщина как раз гранитного слоя. Но там он до 140 иногда доходит километров. Но основная где-то в среднем 40 километров. И вот это все было засыпано в свое время как раз разрушенными лунами. Но там, понятно, осадочные породы. Потому что у нас луна же называлась Оселена, то есть она была заселена. А вот э, Леля, вторая луна Леля, она на высоте 220 тысяч километров находилась. Вот. И народ Леля у нас до сих пор, как цыгане, они, в принципе, существуют на Земле. Они оттуда. Точно так же, как вот Венерианская община, она тоже здесь на Земле живет. Они писал и Джордж Адамский, и Дезмон Лесли. Вот. Ну и они сами в свое время контактировали и с президентом Труманом, и с Хауром, устраивали им встречи с инопланетянами. Ну, потому что они сохранили все свои достижения, в отличие от нас, в плане как раз совершенств различных. Вот, и могут общаться и с космосом, и с нашей галактикой, и со всеми этими цивилизациями. Ну, владеют языками. Общий язык ведь телепатический, телепатический, обонятельный, значит, вот язык движений. У нас четыре языка. Вот. Ну, и телепати... ну, телепатический, да, но и звуковой. Но звуковой у нас, к сожалению, языки мертвые. А у них, в общем-то, языки живые. У нас после революции, в результате четырех реформ русского языка, в общем-то, когда вот значимость букв была выброшена, да, в общем-то, язык стал мертвым, потому что он уже не может создаваться. Потому что все слова – это аббревиатуры, это определение какого-то понятия. И все понимали, когда мы говорили какое-то новое слово, о чем речь? Сейчас мы новые слова, в общем-то, не воспринимаем. Ну, свои, свои, дай бог, все знать. Тоже все знаю. Вот. Так вот, значит, после апокалипсиса сразу настал Армагеддон. Армагеддон – это стали падать эти большие куски разрушенных планет, той же, сели, той же значит, Лелии той же Черной Луны, она на высоте 22 тысячи километров находится. Вот. Они падали и вызвали потопы. И где-то, в общем-то, было описано в одной из французских книг 16 потопов. Значит, было 16 падений. Поэтому вот мы, ну, в частности, вот Ярослав Мудрый, он начал строить вот этот купол над землей. Вот, сначала они построили над северным полушарием, чтобы воды не захлестывали континенты, да, были построены так называемые змеиные валы. Их было два ряда. Они и сейчас остались. От Желтого моря до Англии. Западный полушарий их не делали. А вот здесь сделали. Ну и второй вал, который внутри Китая вот сейчас проходит, он тоже был призван прекратить затопление, затопление континентов. А потом, когда построили второй купол, да, нахлёс с первым, то, в общем-то, строительство, ну, как бы эти змеиные валы потеряли смысл. И только в 1900, ну, где-то с 1950 года началось строительство вот этой Великой Китайской стены, ну, потому что не хватало семи чудес света. Семь чудес света – это семь не тех, про которые нам рассказывают. Прежде всего, там самое главное, самое главное чудо – это у нас Логос. Логос, который управлял вселенными 
и позволял нашим предкам быть повелителями Вселенной, как пишут об этом веды. Хотя веды, в принципе, это не наши. У нас канон, там была и веда, и веста. Была, значит, принципат вот, и Тора. Четыре книги. Но принципатом сейчас называют ну, как бы у римлян, как бы не республика, а принципат. Вот такой период. Но это лапша очередная. Принципат это как раз вся, ну у нас сейчас наука, а там была тривия. Тривия и вот принципат, он, собственно говоря, основа этой тривии. А тривия сейчас у этих, опять же, римлян, он у них сейчас стал этим какой-то богиней очередной. Вот. Армагеддон, он его удалось прекратить, то есть падение прекратилось. Ну и сейчас вот мы знаем, подлетают к нам метеориты, болиды большие. Вот. Подлетают, значит, эти астероиды, но они не падают. Не падают, хотя по расчетам должно упасть. Вот, потому что все-таки купол срабатывает это. Он сделан из прочной, твердой, прозрачной оболочки. Поддерживаются, ну, сейчас говорят, геракловые столбы. А в действительности это Ярослав строил, Ярослав Мудрый. Ну, и его превратили сначала в Геракла, потом в Геркулеса, но это Римлян. Геракл это якобы у греков. Вот, но это все наши герои. Вот. После Армагеддона начались вот эти крестовые походы, официально, которых было 19. Все это были иноземные вторжения. Иноземные вторжения, которые удачно отбивали сначала Перикл или Переслав. Это в реальности имя Ивана IV. Это, кстати говоря, следует из сопоставления истории Греции, которой не было. Она списана с историей землян. Вот. Но земляне – это те, которые, в общем-то, сегодня мы называем русские. Хотя это не совсем правильно, конечно, потому что русскими мы стали благодаря Владимиру. Потому что Владимир нас крестил сначала русу. Он ввел язык. И вот после того, как было введено перевоплощение, Владимир ввел язык, и у нас появилась Авеста. Авеста – это уже следующая после Танаха, это уже было второзаконие. Вот. А потом, когда произошло объединение Баяна, а Баян, он вместе значит, был с Яромагом, которого мы сейчас знаем как Ермака. Вот. Яромаг, он, в общем-то, продолжал дело Переслава, ну, то есть Ивана IV, Яромаг, он был сыном, Ивана Грозного. Вот, и он, в общем-то, ввел тоже первозаконие, которое касалось, разреш... разрешено было убийство. Потому что раньше ведь войны были магические, там можно было только превращать там не... и лишать от противника силы. А нельзя убивать было. Вот, а нас убивали. И поэтому вот он ввел. И Баян поэтому, ну, Баян у него правильно-то Яра-Яр было имя. Или Арий, откуда вот Арий придет. А Баян он получил, когда объединился с Владимиром. Потому что он выступил против Яромага. А Яромаг это был серьезный противник. И Баян бы не удержал свое государство. Вот. И поэтому объединение Владимира и Баяна привело к появлению Зента Весты. Потому что когда Баян отделился, у него священная книга стала Зендом. Зенд – это в переводе рус, на русский это песня. И он создал вот этот песенный ряд, который убаюкивал противника. Поэтому бой, откуда баять, убаюкивать, это вот как раз убаюкивание. И, кстати говоря, вот эти вот ядра, которые в принципе, ну, пушечные ядра, которые в принципе ничего разрушить не могут, да. в реальности они забрасывались ну, в города к противнику для того, чтобы их или усыпить, там убаюкать, или сделать там их 
другими, более послушными, более это. То есть они несли энергетику, они несли поля. Вот. А мы сейчас думаем, что они там для разрушения стен. Зачем стены разрушать, когда ворота намного тоньше, и можно в два счета разрушить, даже не прибегая к этим пушкам, но просто взорвать и все. Вот. Ну, то есть у нас очень много таких вот неправильных представлений о прошлом, которыми нас вот наши фальсификаторы германские, ну, говорят, германские, печкали и вот нас создавали. В действительности вся история, она связана с тем, чтобы постоянно воевали, значит, с этими песенагами или печенегами, как сейчас говорят. Вот. Ну и, в принципе, они нас в итоге -то победили. Вот. После Зентовеста значит, появился Талмуд. Талмуд – это было последнее, можно сказать, нововведение Владимира, которое признало Единобожие. До этого у него было шесть богов, так называемый Владимирский пантеон, да, вот, он отказался от всех пантеонов, а у нас было бесконечное множество этих конов и бесконечное множество, естественно, богов. Он только в Индии там 3000 известно, да, но у нас было еще больше, еще больше, да. Вот, потом появилась Заар, Заар это появился в период Александра Вячеславовны, это супруга Александра Невского, которая в общем-то, вынуждена была вести, потому что все войско Александра Невского было отравлено. Отравлено, ну, там или лихорадка Перера, или, значит, Оспа, или еще что-то, короче говоря, выкосило всех. И поэтому у нас мужиков не было. Вот Александра Братиславна, она, собственно говоря, создала женские войска и детские тоже, потому что дети уже начинали там с 4-5 лет воевать. Вот. Ну, понятно, что тогда дети были более развитые. Вот. Поэтому и детские войска, и женские войска, которые вот и нам известны сейчас как амазонки. И вот последнее сражение свое она приняла на Волгограде, на Мамайон Кургане. Потому что у нее прозвище было «Мама». А это, как, собственно говоря, выяснили наши новохронологи. Значит, а у Александра Невского было прозвище «Батя». Ну, понятно, что раз он батя, ну, значит, мама – это его супруга. Вот поэтому мама сейчас там приписали, что он татарин и все прочее. Но это наша тоже герой, героиня, одна из героинь. Потому что самая первая героиня была Гера. Гера потом, за слово «герои» пошли. Она после смерти переслала, она, в общем-то, подхватила его знамя и, в общем, продолжала вот эти крестовые походы отбивать. Их, конечно, было не 19, как считается, но даже вот один поход они могут за несколько посчитать. Но война была постоянно, естественно. Вот. Ну и после этого она вела Заар, она разрешила нам жениться, выходить замуж за другие виды, в частности, за готов, в частности, за антов. Анты – это люди-обезьяны, а готы – это люди-коты. Вот э, у нас появилась готская кровь, группа А и группа Б. И у кошачьих она, собственно говоря, присутствует. Точно такая же группа. Потому что их тоже при, превращали в неопасные формы. В частности, стали на четыре лапы, на четыре ноги. Вот. Тоже касается антов. Анты нас наградили положительной резус-фактором, положительным резус-фактором. А вообще, видов крови, их очень много, но нам, естественно, нельзя об этом знать. Хотя в Соединенных Штатах создали даже музей, там 150 видов крови, они обнаружили, это мало в действительности. Потому что даже брать, если 19 походов, да, каждый оставлял после себя какие-то хромосомы здесь, да, на Земле, то 20 на 20 хотя бы уже 400 видов. А если там 3, то это еще надо на 20 умножить. Это 8 тысяч получается. А если 4, то еще на 20 надо умножать. То есть это растет все больше и больше. 
Вот. Потом, значит, после Заара, значит, которая разрешила женитьбу на разных видах, была, значит, ну, чтобы человек, конечно, не пропало, вот, была книга Мишну. Мишну это считается уже победа Римской империи над нами, потому что Мишна отменила перевоплощение. Отменила перевоплощение, и вот тогда было восстание Будды. Вот он у нас проходит как Абакум. Абакум или Авакум сейчас говорят. Вот. Абакум, если там смотреть, тоже старорусское значение у нее, это просветленный. Но Будда тоже просветленный. Вот. И вот после Мишну уже вели Библию. Это 1820 год. Вот. Но у нас ведь, помимо, так сказать, вот этих законов, то есть то, что было у нас по кону, потому что по кону были, да, а то, что законом, это, значит, нововведение. Вот. Там были теодицеи. Теодицеи – это божественный канон, установленный, ну, так сказать, в агрегатах, ну, как сейчас говорят эгрегорах, существующих благодаря вот этим психополям, вот, которые создают верующие, да, вот в них устанавливались те дицеи, которые, в общем-то, предполагали наказание за, за соответствующие проступки там или преступления. Вот, и они сейчас действуют. Но вот когда выводили Мишну, вели карму. Вот карма предполагала наказание в следующей жизни. То есть не обязательно в этой жизни. Но в этой жизни она может тебя и не достать, а может и достать, потому что в нашей тедице все равно действует. Человек, допустим, кого-то там убил, он ослеп. Он там своровал, у него высохла рука. Ну, пример, даже дедушка Сталин, да, они вместе с Камо ограбили Народный банк. И, в принципе, одна рука у Сталина высохла. То есть теодиция сработала. Вот. Ну, я другие примеры, я их знаю, но вы все равно этих людей не знаете. То есть это современности. То есть она срабатывает. Но может и не достать. Она может на следующую жизнь перенестись. Но благодаря этой именно введению кармы да, стало возможным введение современных форм войны. То есть можно было убивать вот раньше-то все равно люди, ну, смотрите, Индии, они же как бы знают, что нельзя убивать, и они не убивают, они не развязывают войн. Вот. А кто не знает, они понятны, на них нападают. Те же китайцы, ну, знаете, этот Инди... Китай-индийский конфликт в свое время из-за территории произошел. Вот. А вот человек, который, значит, не знает, он убивает, но он будет убит. Он убил 10 человек, значит, он 10 раз будет убит. Убил 20 человек, значит, 20 будет раз убит. Поэтому нужны новые жизни. А зачем было нужно новые жизни? Для того, чтобы больше накопить галаха, то есть отрицательных эмоций. Ну и чтобы человек накапливал эти отрицательные эмоции, было сделано очень много изменений в традициях. Традиции были изменены все. Питание, например, да, ну, понятно, питание мой конек, но я не буду про него вообще говорить сегодня ничего. Но зато, значит, вот э, было многоразовое питание, сделали трехразовым, благодаря тому мануфактурам и введению, значит, обеденного там, перерыва, чтобы человек наедался. Ну, а раз он наедается, ну, понятно, что у него у нас пристиночное пищеварение везде, да в желудке, в кишечнике. Естественно, что комок пищи не переварится внутри. Вот. Понятно, что отсюда начинаются все болезни ЖКТ, то есть желудочно-кишечного тракта. Вот. Было сделано все, чтобы сократить жизнь. Но же люди-то были бессмертными и жили по очень долгу. Вот. А вот введение вот этого трехразового питания Введение, значит, этих вот неправильных традиций. Мы же тоже пищу принимали всегда возлежа. Сейчас мы принимаем сидя за столом. 
вот, сразу возникает тяжесть. Вот кто лежит, да, принимает пищу, он, во-первых, много не съест, а во-вторых, он встает всегда. Ну, раз много не съел, он ночью легкость будет. Вот. Потом вели традиции в семье, да, то есть неправильно поза, например, да. Казалось бы, какая ерунда, какая разница? Да очень большая оказывается, что люди через год уже теряют друг другу, ну, вот при этой так называемой миссионерской позе, вот, они теряют друг другу интерес через месяц. Вернее, у них, может быть, духовный интерес остается, физического нет. Потому что они гасят друг друга. У мужчин и женщины дело в том, что энергии идут в разные стороны. И поэтому важно, в каком положении они совершают половое общение. Вот. Из этого, в общем-то, и разводы пошли, и ссоры пошли. То есть люди начали страдать, начали болеть начали страдать, и особенно э, много из-за того, что отменили вот милование день, да, то есть по субботам было обычно милование, то есть когда, э, оно, кстати говоря, сохранялось даже вот ну, еще в мое время у казаков, ну, то я сужу по своему деду с бабушкой, они всех выгоняли там по субботам, вот, и Проводили с бабушкой разбор полетов, что кого не устроило, кто на кого обиделся, потому что обид не должно быть, а их, они не должны копиться, они должны стираться. И все с мужской и женский день, которые, в общем-то, позволяли копить потенциал. Это вот, под, половой потенциал, это самый мощный потенциал, это универсальная энергия. Она для всего. И, в общем-то, люди стали, в общем-то, быть богами. Именно вот такие простые реформы, которые привели, в общем-то, к уничтожению наших способностей, наших возможностей. Вот. Ну и сейчас человек, он, конечно, рождается, перерождается, но только с целью накопить еще больше гаваха. Если он наубивал здесь, награбил, на... он должен все это отработать. И в следующей жизни он должен получить возвратку по заслугам. И он будет удивляться, почему он болеет, почему ему не везет, почему его все там бьют, критикуют, избегают и так далее. Вот. Для того, чтобы он страдал за то, что он сделал. Потому что в мире везде есть баланс, есть равновесие. И если вы выходите из этого равновесия, то все равно обратку получите. Вы этой жизни или в следующей, но получите. Лучше, конечно, с точки зрения тех, которые нас используют на головах, но это Римская империя, чтобы в следующей жизни получил человек, чтобы он как можно больше промучился, как можно больше накопил головах. А головах он, ну это, во-первых, очень плотная энергия. Наша душа, мы говорим, что она в тонком материальной действительности, она высокочастотная, а высокочастотная, оно создает всегда плотное тело. И оно более плотное, чем мы. Плотное настолько, что оно проходит сквозь нас, а мы сквозь него. Ну, как мы сквозь воздух проходим, сквозь воду можем пройти, да, вот, сквозь огонь можем пройти, но сквозь твердое, потому что мы твердые, мы не можем пройти, а вот душа может и сквозь нас, и все сквозь остальное пройти. Вот, еще более там плотный дух получается. Ну, вот, если смотреть по частотным характеристикам, понятно, чем выше, там, тем плотнее, плотнее, плотнее. В то же время вот, наши эмоции, там, они создают поля, создают поля, но они в действительности тонко материальные, они тоньше, ну, то есть как воздух для нас. То есть мы можем, конечно пройти. Хотя вот если смотреть, ну, вот у нас вот аура, да, если возьмете бумагу и попытаетесь ее отделить от человека, она прогибается, она не отделяется. То есть она плотная, своего, ну, своего рода плотность, но она как воздух. Воздух ведь тоже создает структуры. 
есть, хоть он и разряженный достаточно, но он тоже создает структуры, особенно если вводятся туда всякие запахи. Вот запахи между собой, они тоже как-то взаимодействуют и держатся друг друга. Не сразу запах там весь распыляется, но в какое-то время, в какой-то момент он все-таки держится. Так вот, получается, когда мы были бессмертными, да, понятно, что все эти одицеи, которые были установлены, они, кстати говоря, не совпадают с ведическими, ну, современными ведическими. Индия хранит, хранительный совет, а в то же время она хранительница пяти цивилизаций, которые в свое время вторгались на Землю. Это бычеглавы, у них, знаете, коровы священные животные, это обезьяны, это люди-анты. Вот, она тоже хранит эту цивилизацию. Вот. Это хобры. Хобры – это люди. Ну, вот Шива. Шива – он тоже хобр. Вот. Это с хоботами люди. И в Индии сейчас до сих пор люди рождаются с хоботами. Они у них сразу становятся там богами. Их почитают, им преклоняются и так далее. Вот. Дальше, значит, это... Люди-змеи, ну, это рептилии, в принципе, змеи, но они описаны, контактерами описаны, вот, и в этих сумках они тоже старинные, имеют место быть, то есть это, в общем-то, змеи с человеческими головами, вот, ну, и кого еще там не назвал, вот, и люди-крысы или торки, как их называли, торки, и вот сейчас вот тюрки, как бы себе название это взяли, но это вот от людей крыс идет. Вот пять, значит, вот этих культур они хранят, индусы, и, соответственно, веды у них очень сильно кремлингизированы, ну или, как лучше сказать, или латинизированы, потому что э, латынь, да, э, это обратно, если прочитать, ну, то есть Италия, да, получается, вот. Это в действительности язык вот этих песенангов. Песенангов и этих... Ну, для нас он считается мертвым, но в действительности он живой. Потому что песенанги до сих пор да, о нем говорят. Они живут на своем острове Сион, который недалеко от Англии там находится. Его в переводе нам о нем рассказал Валентин Зорин. Это известный комендант, ну, вернее политолог был в годы советской власти еще, что это остров миллионеров, ну и туда отправляются сейчас наибольшие, кто наиболее нагадил человечество, они попадают на этот остров. Вот, ну, естественно, отсюда, здесь они как бы умирают. Вот. Так вот, для того, чтобы быть бессмертным, да, по идее, не надо, нельзя ни убивать, ни грабить, ничего нельзя. То есть это и не надо в действительности это делать. Если ты все можешь делать сам, то зачем тебе кого-то грабить или кого-то убивать? Но чтобы ты не мог делать, понятно, что у нас образование полностью выхолощено. У нас, во-первых, образование – это что такое? Это ведь не то, что мы там учим математику, русский язык, там природоведение, еще какие-то предметы. Это образование наших тонких тел образования, потому что у нас после смерти три тела, эфирное, ментальное и астральное, они разлагаются, они уничтожаются, и в новой жизни их надо воссоздать. Остается только родовое тело, остается только душа и дух. Ну, если он есть, конечно. Вот у некоторых людей, у некоторых даже наций, даже души нет. Вот особенно клоны там всевозможные, у них души нет. Вот. Но есть там что-то подобие родового тела, которое выполняет роль души. Вот. Или, например, просвещение. Да? Ну, тоже просвещение, что такое просвещение? У нас одно из главных таинств вещам, вроде православия, я имею в виду, потому что у нас было четыре таинства вместо семи, которые сейчас придумали в КТ. Они из католичества плавно перешли в православие. Вот. Свеща – это проникновение в прошлую жизнь. А у нас была свеща, треба, 
Yeah. И Капи. Вот четыре таинства были. Вот. Потому что у нас четыре кумира. Ну и, соответственно, там ну, все, значит, четверка, потому что успокоится. Трой, тройственность мира нам стали внедрять вот именно католики. Вот. Просвещение, оно связано было с правильным выполнением этой свещи, этого таинства, для того, чтобы познать свою прошлую жизнь, познать свои навыки в прошлой жизни, кем ты был, что ты умел, вот, чтобы в этой жизни уже не повторять этого. Вот. Ну, там было и становление, ну и так далее. То есть просвещение, ну, ну в смысле... Там было все по-другому. У нас ведь в школах все вместе учились, и большие, и малые. Вот. И классы они были связаны с тем, сколько жизней ты вспомнил. А кола ас, кола – это жизнь на том и на этом свете. Вы вспомнили 20, допустим, своих жизней, значит, вы попали в 20 класс. Но вспомнили одну, если у вас только одна была, значит, у вас первый класс. А надо вспомнить до того самого момента, когда мы были асами или асурами. Асуры – это как раз уровень намного выше, чем у богов, естественно. И этот уровень нам надо вспомнить. Вот именно через вспоминание своих прошлых жизней, да, своих достижений, да, мы можем стать богами и выше, только вспоминая, не делая больше ничего. Вот. И поэтому нам понятно, что вот все те связанные с бессмертием каноны, они были в каноне описаны. Вот. Ну, в принципе, нам особо-то и делать-то нечего. У нас бессмертие внутри, у нас в генах бессмертия. Те опыты Хейфлика, которые он там придумал, разгонять там эти <coughs> для культиваторов, когда делают растворы, да, центрифуги. У нас были 3000 оборотов, он сделал аж 50 тысяч или даже 70 тысяч. Ну, понятно, что там <смех> денатурация всего, не только белков, но и потому что температура при такой скорости соответствует где-то там 400 градусам. Естественно, что ничего там не сохраняется. Ни аминокислоты, ни витамины, ничего. И вот этим Пойла, мягко выражаясь, он кормил значит, человеческие клетки, которые через 50 поколений вымирали. И он сказал, что нет никакого бессмертия. А Карлель, там, Водорев, которые доказали, в принципе, что все одноклеточные организмы бессмертны. Но у нас, оказывается, смерти вообще нету, потому что впервые, значит, обратили внимание на голову землеройку, так называемую, но она не умирает. Черви, вот эти вот дождевые, они не умирают. Они погибают в результате естественных причин. Их съели, или они попали там под камнепад, или еще Ну, то есть катастрофу какую-то. Или такая экология, что ну, там задохнуться можно, или еще там что-то. В общем, от катастроф гибнет живое, не от того, что они смертны. Нет смерти в природе, она не заложена. И поэтому, если бы мы нам не внедрили тот же карто, ну вообще посленовый, да, в котором солонин, который, в принципе, вызывает вот эту морщинистую кожу, обезвольение и прочее, не, не внедрили глютен, который, в принципе, вызывает блокировку всех синтетических способностей кишечника, даже вызывает пробадение кишечника. Вот. Мы бы не старели и не превращались вот из старух и стариков. Но вот эти вот нововведения, они привели к тому, что мы сейчас, в общем-то, обрели эту смерть. Но нам же ее долго внедряли. Внедряли, значит, и захоронение эти стали делать. Сначала, мы же сначала не умирали. А когда Владимир сначала вел перевоплощение, да, первое кладбище было вот в Гизе, в Египте. Там, там, кстати говоря, если 
попросить гидов показать то, что никому не показывают. Они могут показать и в разных видах. И тех, ну, тех же самых кентавров, например. Они там тоже похоронены. Тех же самых бесеглавцев, тех же самых готов, ну и другие виды. Их там много. Но они хранятся не в общем доступном месте. Они отдельно. Но там они есть. И таких захоронений потом уже оказалось много. Это пещеры. Та же самая пещера Пандоли Греции. То же самое. Там даже космонавты в скафандрах захоронены, забальзамированы. Вот, то есть внедрение смерти сначала, значит, вот в качестве мумий, да, потому что была идеология, что надо, значит, как можно дольше, чтобы тело не гнило, потому что когда тело сгниет, можно перевоплощаться. А если тело не сгнило, ну, значит, перевоплощаться не может, потому что тебя тело заберет обратно. Ну, это как бы традиционная мысль. Но ее осуществили в виде вот этих вот мумий. А сейчас уже и не занимаются мумифицированы, просто закапывают людей. Вот. Но раньше сначала в саван там закапывали, да. Но люди... Дело в том, что раз смерти нет, а есть, в принципе, литургический сон. И люди оживали. Вот. Ну и чтобы они не вылазили из могил, сначала же не, не глубоко закапывали, там 50 сантиметров, но это можно откопаться. Вот. Ну, поэтому сейчас 2 метра. 2 метра гроб заколоченный. Вот. А там пытались там плиты класть, но еще люди все равно вылазили. Вот. Но даже когда в гробы там ставили, вот у казуков была традиция ставить трубы, чтобы мог умерших позвать на помощь, когда он начнется. Ну, не знаю, сейчас это делают, не делают. В 50-е годы это было очень распространено. Ну, прошлого века, естественно. Вот. И поэтому, в принципе, много-то и не надо делать. Надо себя просто нормально вести. У нас, в общем-то, генетически заложен наш нормальный характер. То есть человечность, там, любовь, значит... Там, к честности, порядочности и так далее. Хотя вот сейчас читаны рассказали анекдот такой. Мужчина приходит к доктору, говорит, доктор у меня говорит, Бог все время болит и колет, ну и что посоветуете? Он говорит, ну, честность, порядочность, доброта. Он говорит, о чем вы, доктор? Ну, я говорю, ставлю вам диагноз, потому что эти качества всегда боком выходят. Вот. Так вот. У нас все есть для того, чтобы жить вечно. Нам надо просто, чтобы нам не мешали. А нам мешают все время. Мешают эти самые завоеватели. Они постоянно нарушают баланс, они внедряются в нашу волю, заставляют нас делать то, что мы не хотим делать. Да? Потому что всевозможные вот эти вот волны, которых сейчас вот наставили этих врагов во всех крупных городах, они, в общем-то, излучают волны эмоций. То страх, то агрессия, то какие-то там возбуждения непонятные. Вот все идет от этих. И в основном все негативное негативное, которое, которое нас обрабатывает. Это же вмешательство в нашу волю. Вот. Недавний контакт нам говорил, показал, что, в общем-то, надо высказывать свое, не высказывать свое недовольство, а говорить о том, что нарушается баланс. Баланс, который все время нарушает наши завоеватели. Поэтому нам надо в общем-то, добиваться свободы. Добьемся, у нас все вернется. И бессмертие, 
и нормальные человеческие отношения, и восстановим традиции правильные, и восстановим питание правильно, и вернем те исчезнувшие виды культурных растений, которые еще сохранились в глубинке России, которые, в общем-то, давали нам и здоровье, ну и бессмертие, естественно. Вот. И те утраченные знания о чудесных вещах, которые, в общем-то, до сих пор у нас под запретом. Ну вот вкратце, что я хотел вам сегодня рассказать. Если есть вопросы, давайте задавайте. Вопросы, конечно, есть. Я сейчас начну их озвучивать. Так. Вот интересный вопрос спрашивает Артем. Где вы берете информацию для своих книг? Я... Везде. Везде, где только можно. Но дело в том, что в библиотеках, конечно, там тоже есть информация. И если я там находил очень интересные вещи... Я когда-то их озвучивал, сейчас я перестал озвучивать. Потому что вот эти ссылки, которые мы обязаны, ну, когда пишешь научную работу, перечень литературы, на которую ты ссылаешься, откуда ты берешь информацию. Я вот сейчас этого не делаю. Вернее, я могу писать там какие-то книги, которые, ну, в принципе, особо не, не представляют ценности. Вот старые книги, которые я озвучил в свое время, они сейчас переизданы. И переизданы без этих вот как раз фактов, которые я озвучил. Потому что они там были, но их не стало. Вот. Ну, это... Тут... Я много озвучил, конечно, книг. Пятерики из Копичерской лавры, где пять крещений описано. Вот. Ну, и в реальности у нас было пять крещений, потому что у нас... Ну, сейчас три спаса осталось. А исчез хлебный спас и водный спас. Было пять крещений. Они все падают на август месяц. В августе, потому что у нас царская династия, они августовские были. Они магови, ве, ну, великие моголы, вот, вели маги, по, по, попроще, если сказать. А этих пяти крещений сейчас там не, не написано. Вот. А крестили ведь царям царям, героям, а цари все герои фактически были, потому что они выполняли роль полководцев. Вот. Но это один пример. Примеров много. А да, кроме вот... книг, вы же еще встречи, не только книги. Да, встречи. Встречи было. Ну, немного, конечно, но были. Каждая встреча, это же Потрясение. Потрясение всего, потому что все не так. Вот. Потом, ну, помимо этого, у нас сейчас вот и новохронологи много что накопали. Вот. Не просто тоже сравниваю, что, в общем-то, у всех практически народов, у кого древняя история, там сплошные идут повторения. Причем периодически повторение. Ну, им уже писали историю, удлиняли ее. Но история действительности – это 500 лет. До этого все было тише благодать. То есть был рай. Ну, то есть до 15 века, начала 16 мы, ну, наши предки, жили в раю. Но потом начался апокалипсис, Армагеддон, крестовые походы. Ну, последняя катастрофа – это, вот, собственно говоря, этот потоп, который в 1853-1854 году произошел, вот. когда погибла Атлантида. Но то, что мы Атлантиды называем, в действительности опустилась Арктида. А она как раз там, вот, если смотреть, а вот этот крест, да, ну, то есть четыре острова под действием, образовавшихся льдов, континент был опущен. Вот. Льды возникли 
последствия ядерной войны 1820 года. Вот, когда в реальности горела Москва, вот горели вот эти вот каменные здания. Вот. Ни один пожар, конечно, вызвать горение камня не, не может. Вот именно ядерный взрыв это может и делать. И четыре картины сохранилось, в том числе и Верещагина, три неизвестных автора. Это вот целое направление было у художников, сейчас их называют руинисты которые типа рисовали, выдумывали, рисовали руины. Ну, так говорят. А на самом деле получается, что там действительно была разруха, они просто рисовали то, что видели. Конечно. Конечно. У нас, видите, вот современная архитектура, ну, якобы старинная, да, ну, говорят, античная. Вот. А их ведь много культур у нас. Вот возьмите Индию, да. Там культура их образ тех же самых. Вот, и тех же ант, но анты это античность создавали. А вот, Люди-крысы. Ну, где Кришна, который на команду. Они турки назывались. Турки. А турки и турки это. Ну, и тоже турки тоже все называли так. Но у них, видимо, была тоже часть. Какая-то там, может быть, община. Да. У них совсем другая архитектура, у всех другая архитектура. А наши архитектуры не сохранилась, потому что у нас были хрустальные дворцы, которые росли, ну, устроились сами. Вот. У нас этой архитектуры нет. Вот сейчас вот э, растаял материк Антарктида, да? Вот. А там совсем другая архитектура. И вот ее там сейчас быстренько переделать, почему туда нельзя нам появляться. Ну, потому что мы увидим, что, кажется, и там была жизнь. Но ее или уничтожает, или строят что-то другое. Я не знаю, что точно там происходит сейчас. Но тоже там были города, потому что я помню экспедицию, которую ну, меня сначала вроде как брали, потом не взяли на Антарктиду, в Антарктиду. Вот. Там в то время еще бурили с помощью лазеров. Лазеры они топили. Лед ее скачивали, добурились до этого города, который светился. А там где-то километр надо было пройти. Вот. То есть города там сохранились со своей архитектурой. А вот великое переселение, оно же в середине 19 века началось, когда, вернее, в начале 19 века, когда стали выпадать снега, они никуда не девались. У нас ведь, когда ядерная война произошла, воздух же был выброшен. Но не в космос, а вот в верхние слои. Да, Владимир Алексеевич, вот раз мы эту тему тронули, вы можете э, чуть детальнее рассказать, какие могут быть последствия обмена ядерными ударами? Сейчас это было бы интересно. Но ее не будет войны. Ее, ей можно пугать, но и не будет, потому что уже много раз ведь пытались не только американцы, но и мы пытались начать ядерную войну. Ничего не получалось. Кнопка или заш... заклинивала ее, или еще что-то. Но и кто-то пытался сам тоже выпустить эти ракеты, и тоже не получалось. Вот. Ну, потому что за нами у нас внутренняя земля, там уже 27 сейчас цивилизаций, именно те захватчики, которые, в общем-то, нас завоевывали в основном они, ну и те, которые, в общем-то, от нашей цивилизации произошли тоже там, там и Шваби, и Нордики, вот, ну и другие виды, те же Атланты, там они присутствуют. Вот. Они следят за этим, чтобы не было ядерной войны, им не выгодно. Сейчас другая опасность, потому что сейчас началось разогревание планеты с, внут, с внутренней стороны. То есть это опасность. Йоллстоун уже, в общем-то, показал себя. То есть там ну, готов к взрыву был. Но его заморозили. Заморозили это не наша цивилизация, а какая-то другая, которая смогла создать сильное магнитное поле так, что он не взрывается. Но там наши технологии не позволят сделать Такое 70 километров на 50, да, жерло этого вулкана. Его заморозили. А сейчас, значит, вот лава везде поднимается. 
И вот сейчас она поднимается в Марианское падение. Там осталось там буквально немножко пройти. Где-то в 26 году, но ну, в нашем веке, уже если лава вырвется, то там вскипит океан, везде будет пар, парниковый эффект, естественно. Ну, тут, естественно, за жизнью будет проблема. Вот. Вот это опасно сейчас реальная нам грозит. И если внутренняя земля не пошевелится, не прекратит, ну, она, она тоже участвует в образовании этой лавы. Потому что они же сбрасывают тепло в землю-то. Вот. А это приводит, в конце концов, к расплавлению, к расплавлению и появлению лавы. То есть они должны что-то делать, думать об этом. Не только мы, мы вообще ничего не можем. У нас нет таких технологий, но у них-то есть. Да, то есть у них такой там избыток энергии, что они вырабатывают такое дикое количество тепла, что... Да, да. Ну и можно, и лучше, я думаю, расположиться все-таки на поверхности Земли. У нас много в Китае, сколько вам пустых земель. Только по рекам живут, а так-то ведь тоже стоит, как и у нас. Ну, если они энергетически не ограничены, они могут и Сибирь нагреть, если им надо. Да, могут, конечно. Так, и вот вопрос написали. Как принять православие? Ну, православие, можете прийти в любую церковь и покреститься будете называться православным. Не будете по сути православным, но название будет. Ну, наверное, вопрос именно относится к тому, как вот настоящее православие. Ну, это надо встречаться с жрецами православия, которые могут сделать. Там же нужна клятва перуну, Которые, в общем-то, вы подпишетесь на перевоплощение. Сейчас ведь у вас нет перевоплощения. Вы сейчас пойдете на ГВАХ, или если значит, попадаете вот этим деволосом, да, вот деволос это, в принципе, мертвые анты, вот, то вас могут перевоплотить или для того, чтобы вы тут вредили людям, или чтобы вы, значит, набирали еще больше ГВАХа, то есть еще больше мучились. Два варианта только. Вот если вы уже много наделали в этой жизни глупости, да, ну, значит, вам надо будет в следующую жизнь получить все обратно. То есть обратно все равно приходит, и вы должны настрадать на большое количество гавах. А гавах, даже одна жизнь может дать такую энергию, что та же самая Ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму, отдыхает. Сколько энергии душа. Поэтому Галах очень ценный в нашей галактике. И, в общем-то, служит единицей обмена, как у нас деньги. Вот. Поэтому... А в чем они... Как они обмениваются этим Галахом? Как они его запасают? И так далее? Ну, представьте, что у вас уголь. Вот вы можете уголь кидать в топку, топить там, и эту энергию использовать. Ну, уголь-то ну, на лопате, да? Там, да, ну, ну, так, а Гавах то же самое, только он больше дает энергии. Тут, то есть это, э, я говорю, тут ядерные эти станции, они все отдыхают. Вот, с тем Гавахом, который купит человек. Вот там же главное, чтобы энергия страдания была. Потому что он самый такой энергетичный. Вот. А дело в том, что технология получения, она достаточно простая. Там душу просто ее перегоняют в наш мир. Да, и используют здесь уже как, то, ну, как топливо для топки. Ну, ядерный реактор это тоже топка своего рода. Тут то же самое.
Так, хорошо. Вот вопрос такой от Светы. Спрашивают, осталась ли еще чистая генетика, вот чистая кровь, какая была вот у наших предков до всяких вот этих вот вторжений? Ну, это очень крайне, очень большая редкость. И дело в том, что вот у нас вот отрицательный резус, да, это вот земная кровь, потому что у нас кровь испорчена антами. Это вот как раз после Александра Бричеславовны, которая разрешила нам жениться на обезьянах, ну, вернее, на антах, разрешила. Ну, почему-то вот Крестос, он же был женат на Марии Магдалина, это же антка. Владимир, он тоже был на Анне женат, а она тоже антка. Он, благодаря тому, что был женат на Анне, она принцесса была в Византии, он, благодаря этому, стал при этим императором Византии, в конце концов. Вот. Но Византию тоже стали мочить, кстати говоря, в период именно Владимира. Вот. Потому что в Византию входила вот этот триумвират, римская, армейская и Византия. Но у них там Религия Бон, католичество, а у них было православие. Византия она православная была. Хотя у них странное православие, конечно. Еще страннее, чем у нас. Тем не менее, название православия было. Что ж, интересно. А вот в Новой Швабе там вот люди, они насколько отличаются от нас? Да это те же самые. Дело в том, что ведь Германия, вот они же Пруссии, да? То есть у них все было по Руссу. Мы же Руссу были первое крещение, Владимир, которое сделал, было крещение Руссу. Поэтому мы стали русскими. Ведь и вот эти все конфессии, которых сейчас 27 тысяч, кстати говоря, вот, те, которые вот с крещениями. Вот Христу же тоже было крещение. Но сохран... там дело в том, что когда крестили какому-то этому Спасу, да, значит, сразу присваивали Спасу число один. Вот мы крещены были Одину. Нам, у нас число один у него. И мы сейчас и говорим один. Были крещены Разину. У нас число раз появилось. Были крещены колобка. Колобка – это, в принципе, ну, то, что мы злобитые называем. Вот. И появилось число кол. Кола. Кол. Мы крещены были дальше Марии Мнишек. Ну, она Мона. Откуда слово? Мона тоже один. Вот. Ну, на Западе она сохранилась, у нас нет. Вот. И народы такие же появлялись. Вот Одину были крещены, Аднайцы. Ну вот Переславу были крещены. Но Переславу крестил Баян. Ну, Яра Яр, который. Вот. А потом, когда было объединение с Владимиром, а Владимир с Переславом, они воевали. Столетняя война – это Владимир и Переслав. Ну, начал Переслав, а продолжил Яра Мак, Ермак, который. Вот, у них сто лет она длилась, пока Эромага, в общем-то, не замочили. Война прекратилась после этого. Ермак, кстати говоря, возглавил иудею, потому что иудей это вообще крещение Дею было. А Део, он сейчас известен как Даос. Тот, как, они, да, иудеи, которые не приняли перевоплощение, они оставались бессмертными. Ща, а сейчас против иудеи нас натравливают специально для того, чтобы мы как бы это бессмертие перечеркнули. Вот. Потом, значит, вот в Грузии арт единица. А арт это вообще, и у нас много названий с арт. Ну, синонимов, или не синонимов, этих топонимов. Вот. И арт а у нас у Христа настоящее имя Орест. Откуда вот аристократы пошли, первые христиане. И Христос, он не был таким этим, как вот нам рисуют. Точно так же, как и Будда. Это все воины. 
все войны, которые боролись с захватчиками. И арест у нас уже название Марса было арест. Хотя и, собственно говоря, там он прилетел, приехал к нам сюда с марсианами. У нас был народ Марса. И ну, Римлян он написан. Марсов они победили. А он когда сюда при, прибыл, он, собственно говоря, прибыл матери на помощь. Вот. Но его все-таки смогли захватить. Захватили, ну и, в общем-то, уничтожили. Но он погиб как герой. Точно так же, как и Будда. Будда это вообще Алексей. Сын настоящего Петра. А настоящий Петр у нас был этот. Ну, он был соправителем Ивана Пятого. Ну, у нас Иван Пятый, да. А вообще это Магомед Иван Пятый. Вот. Но он нам, но он нам сейчас неизвестен как Магомед, но он вообще Магомед. Вот, во-первых, он у него рост был 18 метров. Вот Каба это его маги, это его как мавзолей. Его перенесли вот, в пещеру, хранители ведь есть. Они говорят, что он готов прийти, он готов вернуться. Но сейчас вот как бы неизвестно, для чего построено. Но якобы вот у мусульман святыня. Так святыня, потому что там Магомед лежал. Вот. Ну и вот эти все потом... Наши друзья, да, вот они все исказили. Друзья, конечно, в кавычках, Христа сделали, который подставляет щеку, когда его бьют по одной. Вот. Ну, то есть и Буду тоже таким же сделали, что он якобы там ничего не знал, видел страдания людей. Вот, решил сделать, как это не страдать, сидел под деревом, пришло просветление. Ну, в общем, тоже свист художественный. А он в реальности Будапешт. Это город, где ему присягнул народ. Вот. И буддизм только почему-то у нас вот на юго-востоке в основном. А он вообще здесь зарождался, в Европе. Вот. Тут же Будда, ну вот Алексей, да, его когда полонил, этот Петр Первый, ну, который самозванец, настоящий Петр же уже сидел под железной маской в Бастилии, вот. А Алексей его пытался освободить. Вот. Когда захватили это, он же откусился, ну и допрашивали его, он откусил себе язык и выплюнул в лицо палачей, чтобы ничего не сказать. А нам рассказывают, что Алексей все рассказал, всех сдал и все прочее. Ну, тоже свист. Его же... Вот Санкт-Петербург, почему он называется? Потому что сам год Петербург. То есть в честь этого именно Будда Алексея, он же был годом. Вот первый настоящий был год у нас, потому что Готий командовал Иван Пятый. А почему он командовал? Потому что у них же сразу этих Годуновых всех уничтожили. Годунова это царская была династия Готов. Вот, когда их уничтожили, то при, 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 они призвали к себе Ивана. Иван, он Иван Царевич у нас известен. Вот у него тоже воровали жену, это Василису Премудрую. Он ее возвращал. Но сейчас нам говорят, там Елена Прекрасна. Елена Прекрасна не была возвращена. Она бежала из этого. Она жена, которую нам говорят, как уже Дмитрий Первая. Вот она бежала сама. 20 лет пробыла в рабстве. Потом бежала и ее убили. Вот. А Василису и Ивану Пятому позвал. Этот, э, помог спасти Куря. Куря он писеглайс был. Почему он на, на Волке-то якобы этот Иван Царевич спасал? Ну, вот. ну, потому что Куря. А, а Куря, если там смотреть в нашей сейчас истории, он воевал там с нами и все прочее. Он не воевал. 
Вот писеглавец, писеглавцу рознь, потому что там есть писеглавцы происхождения Сириуса, а есть происхождение Сариона. Они разные. Вот, и они, например, себя тоже все время обелят. И сейчас их поселения, они, в общем-то, тоже не прописаны. Но они тоже есть. Тут задают вопрос уже несколько раз. Как выглядят бессмертные? Вот всем интересно. Это эти обычные люди. Вот, но я больших не... Ну, вернее, я встречал, конечно, больших, но там про бессмертие не было речи. А вот Кощей, с которыми ну, вот, мы встречались, там и супруга была у меня. Вот и надо было этот обряд пройти. Ну, я его благополучно прошел. То есть надо было умереть и сам воскреснуть. Но сам я не воскрес, но меня, в общем-то, вернули к жизни. Вот. Они потому что каждый день умирают и воскресают. И благодаря этому их смерть не берет. Даже если их там кто-то убьет или еще что-то, они воскреснут. Потому что они знают эту технику. Вот. Но я ее описал в книжке. Вот старинные способы оживления умерших людей. Я там этот метод рассказываю, как они воскресают. А так вот встретишь этого человека, пройдешь. Так даже вот э, те же вот нордики тоже встретишь, пройдешь. Ну, симпатичный, да, красивый. Но женщин я не видел. Мужчины, да. Тогда следующий вопрос задам. Технологии переброса кармы существуют? Если да, то кто им пользуется? Да, существует. Дело в том, что вот мы вот копим гавах, да, а отрицательное тянется к отрицательное. То есть, если у нас есть вот этих отрицательных эмоций дофига, мы и будем их получать все время. А сейчас уже появляются школы, вот у нас там уже появилась школа. Как вообще избавляться от этих накоплений, вот от этого гаваха избавляться, чтобы тянуть все положительно. Если бы это приняло масштабный такой размах, да, то у нас бы все было бы отлично. Потому что, когда ну, все здорово, да, то и работа спорится, и открытия делаются. Ну, все. То есть, цивилизация процветает, она двигается, она развивается. А если все время говах, все время... Ну, примеры у нас вот за 2005 год, да, 140 тысяч криминальных смертей в, Советском, ну, в России. И 50 тысяч самоубийств, вызванных вот этих, ну, то есть 200 тысяч. Это только вот связано с тем, что люди, ну, самоубийство, это, собственно говоря, доводит сама система, ну, не система, а все вот эти криминальные вещи, которые и со стороны государства, и со стороны братвы там идут, люди кончали самоубийством. Понятно, что в этих условиях никакого процветания не может быть. Я думаю, что в этих годах последующих не лучшие обстоятельства. У нас идет мощное вымирание населения. Нам говорят, там, что 140 миллионов. Но не думаю, что это есть, есть в реальности. Ну, я смотрел сегодня статистику. У нас вот люди 30-35-летнего возраста родили всего миллион детей. А их, этих 35-летних, 3 миллиона. То есть, как бы, родили в три раза меньше, чем их. Ну, да. То есть, нас ждет просто демографическая катастрофа. Такая вот штука. Ну, так. не удивлюсь, не удивлюсь. И вот а, вопрос такой прикладного характера. Елена спрашивает, а вот как определить, что вот книгу вашу покупаешь, бумажную, что она настоящая, а не какая-то исправленная, там, левый тираж? Вот, вот, вот. Ну, мы-то следим за этим, да. Мы вот даже сейчас э, решили, ну, 
в интернете много значит, этих электронных книг наших. Я смотрю, там информация, ну, ну такая бывает, абракадабра. И я все-таки решил, что мы тоже будем делать электронные книги, но мы хоть какой-то контроль делаем. Они-то ведь не знают, что книжка изменена. Может только автор сказать, что да, тут я не так писал. Вот. То есть мне надо самому все это контролировать. Вот. А вот печатные там произведения, но ну, обычно они, когда там происходят какие-то, я могу привести такие примеры, то есть мы сдаем, значит, тоже полностью, у нас все принимают, книжку все будут печатать, вообще там на юг отдохнуть, вот, и звонят, и говорят, 80 страниц не хватает. Ну как, куда вы смотрели нафиг? Мы уже на юге, ну, едем опять исправлять все это дело. Вот. Но это раньше, сейчас по компьютеру все можно сделать. Вот. Раньше это было сложно, вернее, это нельзя было сделать. Вот. Или там, допустим, я написал, то есть все уже это сделано, хочу добавить там мыс какую-то, завожу в тот кусок, который, которому этот мыс принадлежит, а его нет у этого куска. То есть есть начало, есть конец, со середины, то есть все убрано. А как убрано? У меня же PDF уже переведено. Как можно с PDF -а убрать информацию? Там же все начинает плыть. Это же все надо как-то делать. То есть у них технологии бультеров. Они могут и PDF, и все что угодно. А они делают что? Они берут и повторение делают. Ну, с другой страницы. Совсем ну, только, ну, то есть то да. же самое печатают. Я тоже вот встречал в ваших книгах, да, читаешь, вот и там раз начал повторяться абзац. Вот, убрали информацию и, и ставили это. Вот они так делают, да. Но мы стараемся это как бы пресекать, все это хозяйство, но не всегда удается. К сожалению, сейчас, видите, изданий много, потому что мы печатаем понемножку, 30 книг. Вот. Но за 30 книг, конечно, тратить несколько дней, чтобы все проверить, не будешь. Вот. Но вот когда большие были тиражи, ну там понятно, что мы проверяли все, чтобы не было этих. Но вот надо брать старые издания. Новых, новых, может быть, уже изменения. А в электронных, я вот думаю, электронные там, потому что много человек может читать. Вот там, конечно, придется все это снова смотреть, следить за тем, чтобы ничего не менялось. Что ж, благодарю за ответ. И вот тут это даже не вопрос. Олег Львов написал, что он именно тот создатель мобильного приложения «Древли православный компас». И вот он спрашивает, Какие еще можно создать приложения и программы, там, чтобы помогать возрождению древней православной культуры? Ну, я, честно говоря, затрудняюсь сказать по той простой причине, что мы же, в принципе, дразним гусей. Да, вот, говоря о древней православии. Прославить всегда было запрещено. Его вроде разрешили в годы советской власти, но потом всех уничтожили. Нам говорят, что 90% было уничтожено православных священников. В действительности все 100. То есть православного обряда нигде нет. Нам весь православный обряд подменили католичеством на сегодняшний день. И православие как было запрещено, в царской России не было православия. Нам только говорят, что оно было, не было. Оно всегда было в подполье. Всегда люди на поверхности. На поверхности одно, внутри другое. Было в твоей вере все время. Вот. Поэтому это не надо делать публично. Открыто. Это должно быть подпольно все. И тогда это может распространяться как-то. Ну и то сейчас, видите, эти народ сейчас, во-первых, не читает 
самая читающая страна превратилась в нечитающую. В основном смотрят вот всякие вот... YouTube, на котором YouTube, сейчас фильмы, сидим. Фильмы, видеофильмы. Да. Вот, ну, могут там что-то там прочитать предисловие какой-нибудь книжки, но этим ограничиться. Вот, что есть иметь представление какое-то, ну как бы иметь представление. Вот. То есть информация сейчас затруднена. Распространение информации сложно. Вот рекламу какую-то, да, можно там бубенить по всем каналам. Вот. Она будет распространяться. А знания нет. У нас ведь, видите, вот я когда вот эти начал школы, вот раньше в интернет выходишь, что-нибудь спросишь чудесное, нету. Да? Ну, то есть вообще никакой информации нет. А сейчас стало появляться много уже чудес. Люди начинают делать. Ну, во-первых, у нас что-то реально растет, потому что у нас чисто шумана поднялась, да, и возможности больше стали. Но все равно без технологий, без методик не сделаешь. А то, что у нас в народ пошли вот эти старые технологии, да, и люди стали получать, у нас же принцип какой, ты что-то получил, молчи. И не надо, ни мне, никому не надо рассказывать об этом. Молчи. То есть они стали получать эти результаты. И начинают, начинают баловать от этого. Вот, то есть распространение такого плана, но ну, вот я бы как бы его приветствовал. То есть не надо обо всем говорить, рассказывать. Технологии есть, технологии дадены. Пожалуйста, дерзайте. Вот я особо не рассказываю, что надо вот это сделаешь и вот это получишь. Нет, я просто говорю, что есть такая технология. Ты, что получишь, еще неизвестно. Потому что Одни получают одно, другие получают все другое. Потому что они реально повышают частоту. Частота реально приводит к каким-то вещам чудесным. Вот. Но эту частоту надо копить. Вот вы накопили прекрасно. А вот раскрывается, человек даже может и не знать, что он может сквозь стены там летать или еще что-то. Потому что нет техники. Техникум ее где взять? Только в древе православии. Так, я хотел бы здесь сделать ремарку. Значит, мы обязательно в описании видео на ютубе после эфира добавим ссылки и контакты, как вступить в древе православную школу жильцов, которая проходит у Владимира Алексеевича. А то тут многие спрашивают, как вот это все вступить, как там приобщиться к этому всему. Вот так, выходите на контакт и можете попытаться вступить. А следующий вопрос, который я хотел бы зачитать, как отвязаться от эгрегоров? Ну, это надо вступить в другой эгрегор. Вот. Но там все равно проходит ряд манипуляций, чтобы закрепиться в дом. Ну, это техники, они известные. Они, ну, как бы их много людей знают. Не только мы знаем, но и все знают. Те же родноверы знают. Все конфессии знают, как все это делается. Потому что многие же ходят из одной конфессии в другую. Но я знаю людей, которые даже не, не пытаются раскрещиваться там или еще что-то. Там и, и буддизм, и мусульманство, и христианство. Ну и водоизм, ну что угодно. То есть везде все принимают. Ну, видимо про запас. Да. А вот такой вопрос Марина задает. Что лучше мертвого сжигать или закапывать? Но если вы планируете 
чтобы он переплатился, лучше уже жечь. Но если вы хотите, чтобы он лежал там, мучился, он все уже оживает. Думаю, если он умер там, от инсульта, от инфаркта, их не скрывают. Вот, хоронят просто, да. Вот. А когда человека захоронили, у него процесс восстановления в пять раз быстрее, чем у живого. Понятно, что он от этого очухивается, просыпается, начинает царапать крышку гроба, переворачиваться, то он умирает снова. Потом снова оживает, потому что он задохнулся, ну, какое-то время проходит, он снова живет, и опять все это повторяется. Вот это вообще варварство. И ну, то садизм тут не подходит. Потому что это сто раз сильнее садизма. Так вот мучает человек. Он работает много головы, правда же, во время этого? Да, и он хорошо вырабатывает голова. А вот все-таки я не до конца понимаю. Но вот, я помню, вы обучали нас технологии, там, как оживлять вот это все. Но там же ну, нужно раскачивать, пробки выбивать там в голове. Ну, не пробки, но забитые сосуды. А он лежит там в гробу под землей, у него кровь там уже в башке свернулась. Как он, как он сживает вообще в таком состоянии? Дело в том, что у нас вот, это когда быстро мы хотим оживить, да, а у нас ведь копится вот по мере восстановления организма вот эта тонкоматериальная составляющая, а она разжижает все, вся кровь начинает течь. Ведь у нас, смотрите, люди, которые оживают, да, ну, например, был на, ну, человек, короче говоря, лег отдохнуть, да, а холодно было. Ну и все, у него температура опустилась, и он умер. Ну, как наши медики посчитали. А он живой в реальности -то. Вот. Его когда ну, поставили в покое, да, вот, он восстановительный процесс это идут. И они вот эту тонкоматериальную -то, сущность дают, а у него хоть и низкая температура, там 34-35 градусов, там уже кровь при этом температуре обычно сворачивается, а у него она наоборот разжижается, потому что есть тонкоматериальная субстанция, она все делает. А вот, кстати, с температурой очень интересно, я э, слышала об одном человеке, который вот автономит э, давно, и там уже температура тела вот, у человека там 29 градусов, то есть он уже там настолько наполнен энергией, что кровь, которая у обычного человека бы свернулась, у него не сворачивается, так что ли? Да. Дело в том, что вот у одних едов, у них же тоже температура 35 градусов, у них так 34. А я знаю людей, у которых 34 градуса, они, они все ядные. Мы все и знаем, 34. буквально это, позавчера был же эфир с Протопоповым, у него там уже 32, по-моему, он сказал, или даже меньше. Да. Ну, может быть, эфир по телевизору или нет? Нет, нет, вот здесь у нас на канале. Э, а. я, если хотите, пришлю ссылку, я как раз этот эфир... Да, буду. пришли, пожалуйста. Так. Так, кто-нибудь хочет задать вопрос голосом? Поднимите руку. Так, Елена... Ну, давай, Елена, включай микрофон. Добрый день. У меня вот вопрос. Я просто на самом деле хотела ну, дополнить тот вопрос, который я указывала, да, потому что не полностью он был озвучен, а для меня это принципиально важно. То есть вот я купила сегодня в Читай городе новую книгу, новая книга о бессмертии, как стать сыроедом. Вот. Это издательство Шемчук и К. 2017 год. Вот. И у меня несколько уже книг от этого издательства. Вот это издательство можно ему доверять? Ну, это наше издательство. Но они, видите, все равно продолжают печатать параллельно. Мы же с Читай городом не торгуем. И вообще у нас книги не идут сейчас продаж открытую. 
но тем не менее вот появляются. Понятно, что там могут, конечно... Ну, а как быть. я могу быть уверена, что я купила... Ну, посмотрите. Uh -huh. То есть получается, Может, что это. только вот лично у вас, если покупать, да? Чего нам есть? Ну, в принципе, нас это, конечно, по... ну, там больше сохраняется все-таки. Потому что все-таки слежение это было за это книга. Но если я... это уже вторая, так сказать... Ну, вторые руки, да, ну, тогда она может быть и нормальная. А если они новые книги напечатали? Ну, у нас... 2017 это, год. Да, это не имеет значения, какой год. У нас перепечатали и печатали не одно издательство. Мы знаем, кто печатал. Вот. Но мы не затевали всех этих споров. И это, с одной стороны, это хорошо, что эта информация распространяется. Но, с другой стороны, вот эти все тяжбы, вот, ну, выиграешь ты, ну, и что? Ну, выиграл. Ну, заплатят там те какие-то копейки. Ну, вот. Издательство – это сейчас не бизнес. Это сейчас. Вот. Ну, я имею в виду, что я так понимаю, что я могу быть уверена только если я купила непосредственно у вас, так? Ну, да, если мы издаем. Мы сейчас тоже редко это делаем. Вот. Я говорю, если сдаем, то там 30-50 там штук. Немножко. Сейчас же, это раньше там машинами возили, да, в неделю. Там и не одна еще. Машины, я имею в виду, там газели. Иногда даже фуры были. Вот сейчас нет никакой торговли. Но народ, во-первых, перестал читать. Во-вторых, электронная книга появилась, вот, которая, в общем-то, все бумажные издания перебила. Ну, вот я смотрю, тут написано заказ 3000 штук. Тираж, тираж 3000 штук. Ну, это еще более-менее. Там мы раньше там и по 10, и по 15 тысяч печатали. Потом стали по 5, по 3. Вот. Потом уже пришли на сотни, но сейчас на десятки. Все падает. Вернее, все упало. Еще вот такой вопрос по поводу посленовых. То есть, правильно ли я понимаю, что все-таки их лучше полностью исключить и все мучное? Вообще, вот по логике вещей, надо, чтобы вот этот солонин не образовывался. Вот. Но есть методики, как вообще как бы переделать, создавать новые виды. Ну, мы рассказываем о них. Потому что у нас ведь, смотрите, вот сейчас 11 тысяч видов злаков. Но они в диком состоянии, правда. А они практически все ведь культурные были. И они были связаны с нашими возможностями, с нашими всякими функциями новыми. То есть вот помимо того, что там у каждого бога свой злак, да, еще были разные функции. И, а сейчас их не употребляют. У нас сейчас, если посмотреть злаков, ну что там, рис, гречка, пшеница, рожь, овес, Этот. просто, ну все, фактически больше ничего нет. Ну там есть там, а вот даже полба исчезла, да, ну говорят, что это все, э, пшеница сорт такой, нет, это был злак такой, амарант исчез, да. Сейчас вот амаран какой-то там сделали, но он какой-то неправильный, потому что ну, я ел настоящий амаран, он вкусный и не имеет этого мышиного запаха. Вот. Ну и привкуса тоже этого. То есть стремиться вот, вот этот амаран, который сейчас продают, тоже сильно не надо. Да, что-то я тоже по, по вкусу мне как-то вообще не знаю. Вот, это все можно менять. Все это менять. Можно быть просто вот садишь, вот и говоришь с именами какими какие вкусовые качества должны иметь, что они не должны иметь. Все это обговариваешь и садишь. И обычно все получается. Ну, вот как женщина, например. Они хотят, чтобы у них ребенок там был высокий, красивый, там голубоглазый, синеглазый, фиолетовый глазу. Все это вот, вот перечисляет женщина. И так и получается. 
Точно так же с инвентаром. Спасибо большое. Благодарю за лекцию. Очень-очень исчерпывающе. Буду пересматривать, переслушивать. Так, хорошо. Значит, задам еще вопрос, тут давно висит. В принципе, очевидный, но я все-таки озвучу. Как вы считаете, вот поможет ли автономия стать бессмертными и там вернуть здоровье, омолодиться и все такое? На ваш взгляд. Конечно. Вот. Но видите, автономия, она приводит к тому, что вот наши вот органы пищеварения, они меняют функции свои. Вот у нас ведь настоящая функция у пищеварения рождать новые виды. У нас вот почему говорят там кишка танка? Потому что не может чего-то родить оно, наша кишка. А они рождали новые виды. Вот. Или там, допустим, мы говорим кишки, и в то же время в той же Библии пишется и земля в кишела. То есть опять же кишечник. То есть вот это кишение создавал, создавали мы. И если мы переходим на эту новую функцию, мы должны все время создавать новые виды. Новые виды. Которые, ну, не просто вид создать, да, а вот именно который полезен для данной биосферы, для данного вида, для людей. Тех же самых. Вот. Я думаю, что вот именно автономия, она к этому не Ангелы, вот, которые, в принципе, сохранились ангелы, но они тоже очень большие, где-то 18-20 метров высота. Вот крылья, они же могут спокойно находиться в открытом космическом пространстве, где нет воздуха. Их не разрывает, как нас. Вот. Они спокойно подлетают к иллюминаторам тех космических кораблей, которые мы запускаем с людьми. И космонавты их видели. Ну, они об этом, конечно, не рассказывают публично, но в личных беседах они об этом повествуют. И это очень удивительно для них. Но в действительности раса, ангел. Они, кстати говоря, ну, некоторые авторы старые, ну, древние, пишут, что раса ангела была. Но они ведь тоже ведь на ней едини. Это все не другая функция у ЖКТ. Это у нас сейчас тоже другая функция перерабатывать пищу. Но если да. они перерабатываются, то они, нет, оно атрофируется. Поэтому надо обязательно, чтобы была новая функция. Тогда это ничего не атрофируется, будет нормально все. Потому что э, кишечник, он для синтеза. Для синтеза всего, чего нужно организму. Вот. У нас же тот же самый цикл Крепса, который, в принципе, все вещества необходимые организму получаются из этого цикла. Он же очень сокращен. У нас многих веществ не получается. Тех же аминокислот. Их 60. У нас там ну, 15-16 всего на все. Вот, то есть надо все это восстанавливать. Я думаю, как раз вот переход на новый тип питания, то есть автономный, вот он и приведет к тому, что разнообразие будет достигнуто. Автономия. Отличный ответ. Владимир Алексеевич, а вот как вы считаете, Сейчас много людей, которые утверждают, что они выходят на связь с инопланетянами вот, и ну, о чем-то там с ними разговаривают. Вот как понять, что это за ну, это, люди? Ну, дело в том, что в реальности инопланетяне тоже активизировались сейчас. Сейчас же за Землю борется не одна цивилизация. Ну, во-первых, у нас здесь семь чудес света на которые все претендуют. Все хотели бы иметь логос, все хотели бы иметь эту, эту транспортную систему, которую создали наши предки. Сама Земля является транспортным средством, которое может путешествовать по мирам. И, собственно говоря, в 2012 году, в 2012 году это и произошло. Мы попали в другую Вселенную. 
То есть у нас исчезло больше 100 звезд на небе. У нас изменилась частота Шумана. У нас исчезли вот эти черные дыры, которые, в которые мы ехали, летели. Да? То есть много что поменялось. Вот и поплыли константы атома водорода. Это все из-за того, что мы сейчас в новой Вселенной находимся. А Земля может переместиться и обратно, может переместиться куда угодно, но не только Вселенную менять в ну, данном виде, но путешествовать именно по космосу, не по Вселенным, а по космосу. А космос – это множество Вселенных, параллельных Вселенных. Мы там тоже можем существовать. Но и не только космос, и мироздание. А мироздание еще круче, чем космос. Там, потому что много видов всяких существует. Они все по раз, разные по параметрам. Но вот мы сейчас вот в другой вселенной. Что ж, благодарю за ответ. И на этот раз попробуем вывести кого-то в голосовой чат. Вот, Александра, включайте микрофон. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, Владимир. Я, я хотел вас спросить насчет вот этого перехода, что вот все говорят, что он где-то в 26-м году, вот эта частота Шумана, она поднимется аж до тысячи. Это реально вот такое вот, что, ну, что мы можем, ну, что вот до таких цифр может подняться, и вообще как это вот люди будут в такой частоте находиться, и, и возможен, ну, возможно это, что будет через пару лет, буквально через 3-4 года, или это все не совсем правда? Ну, я не думаю, что 3-4 года, смотрите, за 10 лет у нас что-то шумно, но изменилось практически в 10 раз. Ага. То есть у нас было 7, да, сейчас 7-10 раз. То вот прошло 10 лет. Если еще 10, ну, 700 будет. Но если 15, то, ну, тогда, может быть, есть экспонент, ну, смотри, экспоненциальный, ну, то есть линейный брать, если я просто, да? Да, ну, да. Может быть, экспоненциальный, он там быстрее, конечно, это достигнет этой величины. Но я не думаю, что для нас это очень здорово и хорошо. Вот все-таки, когда все остается по-старому, это лучше и для организмов, и для самой Земли. Вот. Ну, раз так происходит, ну, значит, надо адаптироваться к этому, понятно. Но то, что она таких значений достигнет, для многих это может быть смертью. И все эти вот переходы, про которые нам рассказывают, да, пятое измерение, четвертое там измерение, ну, в реальности это это смерть. Вот. Так, ну, нам и прибегает ее. Но это все идет от завоевателей, от Ринган которые, в принципе, собираются у нас уничтожить. Сейчас вот новые там вирусы, там они разработали. Ну, они под кого-то, конечно, косят там под американцев, китайцев, там еще под кого-то. Но в действительности то они все разрабатывают. Наши завоеватели, которым нужно говах, потому что их не устраивает, что война такое маленькое количество людей убивает. Они думали, что это будет масштабно, что это будет сотни тысяч. Кстати, говоря, у нас есть вопрос на тему того, как помочь поскорее завершить эту войну между славянами. Здорово, если бы так. Но дадут ли? Заинтересованы как можно дольше, чтобы был конфликт, как можно было убито с обеих сторон народа. Вот. Ну, им нужен Гавах. Поэтому война и идет. Понятно. Так, вот еще один человек тянет руку. Попробуем дать ему слово. Здравия, Владимир Алексеевич. Я вот хотел вас спросить по поводу галактической 
конфедерации были ли в последнее время какие-то позитивные новости в плане того, что, может, они хоть как-нибудь намекнули, что все-таки вот тут все ну, в лучшую сторону будет идти? Ну, в принципе, за нас четыре цивилизации – это уже что-то. Вот. Но, как говорится, там одна, которая сама тоже освободилась, из подобной же ситуации, в какой мы сейчас находимся. Вот. Я поэтому уверен в том, что мы тоже освободимся. И каждый, в общем-то, контакт с этими ребятами позволяет сделать, ну, я бы сказал, даже однозначное заключение, вывод, что в общем-то, свобода все равно наступит от этих завоевателей. Они сейчас пытаются ну, вот опять как бы мы стали опять свидетелями того, что они сейчас пытаются найти новую парадигму, там, собрать всех ученых в одном месте, дать им космические какие-то технологии, все прочее. Но я думаю, это лапша. Лапша, которая... Ну, они хотят сохранить свою власть. Они все равно говорят, что будет миллиард. Вот. Но вот дадим вам технологии, если вы подписываетесь на этот проект. Ученые, город ученых там и так далее. Ну, это утопия. Для нас это утопия. Это не для всего человека. И потом, почему миллиард? Почему... Мы должны позволять убивать нас. У нас ведь на земле было население, то есть сейчас нам говорят, что там миллионы жили. Жили не просто миллиарды, а под триллион жило людей на земле. Представляете, сколько нас уничтожено, сколько, так сказать, старых душ осталось. А старые души, они, понятно, их не обманешь, на другую планету не заманишь. Вот. Это наши души, которые ничего не знают. Их можно заманить. Вот, потому что человек сейчас ну, рождается, он вообще не помнит ни своих жизней, ничего. Все заблокировано. Вот. Ни про свои возможности, никаких данных у него нет. Ну и попадает он в круг сегодняшних интересов. Наркотики, там, разгульная жизнь и прочее. Ну и все. Душа гибнет. Владимир Алексеевич, вы можете уточнить вот четыре цивилизации, которые вы сказали за нас? Это что за цивилизации? Как они выглядят? Где находятся? И вот подробности о них какие-то известны? Ну, это видите, это вот как, как раз вот с Галактического совета. Они сказали, что все ведь против нас. А ведь э, Галактический совет там входит там сотни тысяч цивилизаций. И всего четыре за нас. То есть это маленькое число в действительности по сравнению с тем количеством жизни нашей галактики. Ну, там только вот в одной, в одних пленах там больше тысячи цивилизаций. Ну, представляете, сколько у нас этих созвездий, сколько у нас там этих звезд. Там Миллионы, больше ста миллионов только в нашей галактике. А у нас еще и малое, там Магелланово, только большое. 30, вокруг нас 30 галактик находятся. Ну, вроде как считается, что они, в принципе, они, может быть, и летят вокруг нашей галактики. Но, в принципе, мы все летим в одну сторону, в метагалактике. Вот, те же самые Андромедиане, это очень мощная галактика, они тут тоже пытаются что-то рулить, но их не пускают, потому что у нас все по рукавам, ну, то есть вот, ну, вот представляете, какая галактика, то есть это вот как бы спираль завернутая, вот эти вот рукава, в каждом рукаве там свое руководство, мы вот к Орионскому относимся. А Орионе против нас. 
Ну, то есть глава, в принципе, нашего рукава ну, против нас выступает. Вот. И это очень плохо. Вот эти подземные цивилизации, ну, внутренние земли, которые живут, они договорились, их не трогают. А нас вот используют, эксплуатируют. Ты недавно рассказывал, там, эксплуатация женщин, да, даже, даже вот этот климакс, который якобы, да, менопауза его еще называют, наступает, он не наступает. Просто женщины начинают эксплуатировать, они все время рожают и рожают. Кстати, кстати говоря, вот пусть они посмотрят на эти ну, тесты беременности. Там 4 месяца изымает плод и снова урожай. Поэтому женщин ну, здорово изнашивают. Благодаря вот именно их неспособности рожать детей. Но они рожают всяких клонов и прочих в, этом, в, этом, в этот период. Ну так вот, ну, понятно. Так, давайте какой-нибудь простой вопрос задам. А, вот как вы считаете, а, если человек хочет вылечиться там, от астмы и прочих таких заболеваний дыхательных путей, какой вот лучший способ бы вы рекомендовали? Да это очистка печени. Печень очистить, и никакой астмы не будет. Это же, в общем-то, аллергическое влияние реакция организма на какие-то там вещества. Вот. В данном случае просто даже на воздух. Но это из паразитов. Ну, на клеточных паразитах. Там какой может? Ну, там любой паразит, он на что-то реагирует, на что-то нет. Вот которые вообще на кислород реагируют. Кислород же сильно окислитель, да. И для них он, в общем-то, яд для многих паразитов. Вот. Поэтому, если очистить, ну, очистить печень, печень, чистая печень, это ведь мощный иммунитет. Вот. А у нас вот иммунодефицит, он почему возникает? Во-первых, у нас очень мало йода. У нас вот вообще... То есть вот йода мы не употребляем практически. Ну, кто ест у нас? Капусту морскую там или тот же фокус или еще какой-то там. Никто же не ест, как правило. Ну, кто следит за своим здоровьем, может быть, ест. Вот. Тот же селен. Селен тоже, в общем-то, способствует укреплению иммунитета. Но вот дефицит вот этих вот основных веществ, которых у нас нет, селен, там, йод, сера, вот, она приводит к тому, что у нас мощный иммунодефицит. Мы не можем сопротивляться. Ведь сопротивляться вот этим болезням, которые на нас нападают. Вот. Хотя... Разработанные, конечно, но они на лекарства, которые разработали наши отечественные производители, да, но они все патентуют где-то на Западе, в каких-то странах, там, которые, в общем-то, позволяют этот иммунодефицит ликвидировать. Но этих лекарств, во-первых, у нас днем с огнем не сыщешь, вот их и не купишь, даже если и сыщешь. Вот. Все не как у людей, короче, создано. Благодарю за ответ. Так, куда-то исчез. А, вот. Пользователь с ником жит, хочет еще раз там какой-то вопрос уточнить. Сейчас я нажал включить микрофон. Что он не, не реагирует. Там, понимаете, такой вопрос, я просто не знаю, как его сформулировать, но вот если та цивилизация, которая одновременно использует как бы 
Ну, это цивилизация, которая бесконечно стремится к знанию и в своем, как бы, вот, этом, в своей жизни как бы не стареет уже, ну, по нашим меркам, очень большое количество времени, и при том использует, как бы, в принципе, -то, те же самые практически, ну, то, что называют мистикой, магией и литовством, вот этим всем, и при том они, как бы, используют еще для подтверждения собственных как бы решений самую э, по меркам Вселенной как бы лучшую вычислительную технику. Как бы. У них же в силу того, что они вот используют вот этот экстрасенсорный мистический путь и вот, э, как бы, так сказать, высший искусственный интеллект, у них э, как бы есть, э, по крайней мере, для них самих четко убежденность, что они могли бы использовать логос или другие чудеса света э, для настоящего преображения Вселенной в их понимании вот, в самую лучшую сторону. Вот они могут как-то вот, за нас купиться или, как ни крути, даже если все объединятся из тысяч э, вот этих галактик, тысяч миров, все равно вот те, которые используют а, все возможные варианты власти и управления другими, они все равно будут хотеть, получается, завладеть этими чудесами. Дело в том, что, смотрите, вот искусственный интеллект, который благодаря этим компьютерам, компьютеризации происходит, да, вот он же стремится в действительности захватить власть. Вот, как ни странно, первый Искусственный интеллект сразу же заявил, что человека надо убить. А у них уже мысли сами по себе приходят в голову. У них нет эмоций. Эмоции – это, в принципе, двигатель прогресса, двигатель эволюции. Но у них он эволюция в совершенствовании как раз вот этой базы. А интеллект искусственный к этому приходит обязательно. И ему человек, в принципе, не нужен. Вот сейчас все цивилизации, которые пошли по пути компьютеризации, подчинены как раз вот этому искусственному интеллекту. Вот они сами не эволюционируют, в принципе, да, а может эволюционировать только вот этот искусственный интеллект, благодаря тому, что он может все больше и больше создавать связей, а когда созданы ну, большое количество связей, ну, понятно, что человек, у него только семь связей он может сделать, да еще работы Павлова. Вот. Благодаря тому, что была там значит, вот эта вторая сигнальная система, мы можем значит, побольше там сделать связи. А, а когда у нас была еще третья сигнальная система, когда буквы были значимы, ну, у нас был живой язык, и мы могли делать уже бесконечное число этих связей. Мы могли превосходить этот искусственный интеллект. А сейчас, раз умеет вели язык, вот, мы уже никуда не двигаемся. Творчество уже по нарастанию связи, оно его не может быть. А ведь в действительности все изобретения, все открытия, все же открыто. Вот у нас есть хроники Акаш, есть хроники Архи, и там все есть. Все абсолютно есть. Пожалуйста, любое достижение, любой цивилизации ты можешь из этих хроник взять. Но можешь ли ты их понять, если там множество связей, а у тебя мозг вмещает только 7, ну или 49, ну и все. Вы ничего не можете понять. Поэтому искусственный интеллект – это ограничение. А вот совершенствование человека в плане эволюции, в плане наращивания количества этих связей, да, оно такое же, как и у искусственного интеллекта, но оно будет быстрее, потому что нам не надо искать там природные какие-то вещества, которые могут чем-то там обладать. Искусственный интеллект не может делать эпохальных открытий, открытий уровней, потому что разные уровни, они предполагают совсем иную химию этого творчества о Искусственного интеллекта только одни – наращивание связей. А у ну, как бы нашего интеллекта, нашей, то есть биологической природы, вот, у нас много уровней могут быть. И поэтому преимущество мы все-таки над искусственным интеллектом имеем, но мы не должны поддаваться этому пути. То есть 
компьютер должен быть, ну, как очень простой. Вот как и сейчас. И выше не надо. Хотя это уже в самом же компьютере новые связи организуются. Да? Они сами по себе возникают. И он может к саму, прийти к мышлению, в конце концов. И неудивительно, что компьютер может потом выступить против того оператора, который с ним работает. Не надо наращивать ни память, ни скорость операции, ничего. Остаться на этом уровне. Это вполне достаточно, чтобы мы при этом могли сами развиваться. Поэтому все эти цивилизации, которые сейчас вот пошли по пути искусственного интеллекта, это тупик. Ну, то есть это не тупик, но это какой-то уровень, но он невысокий. Для того, чтобы достигать высокого уровня, нужно, чтобы у нас было многоуровневое мышление. А это эмоции. Эмоции создают уровень. То, что при каждой эмоции мышление совсем другое становится. А эмоции у нас, к сожалению, сейчас вытравили. Остались только около 30 отрицательных эмоций. Там тоска, грусть, печаль и так далее. А вот те, которые связаны были с богами, их сейчас нет. Там веет, дасть, вели, сдасть и так далее. Вот эти, даже слов таких нет. Поэтому у нас эмоции ну, практически... Радость, да, ну, восторг, ну, это разновидность радости, да. ну, и все, но еще ярость. Но сейчас оно отрицательное, имеет значение, больше ведь нет, положительных нет. Поэтому мы загнаны, не опущены ниже плинтус. Эмоциональная система раз отсутствует, ну, значит, нет эволюции. Иначе с инволюцией. Поэтому не надо преклоняться перед искусственным интеллектом. Что ж, благодарю вас за ответ. Попробую. Александра хочет, видимо, второй вопрос задать. Попробую дать ему слово. Э, да, Владимир. Я хотел еще один вопрос задать. А вот, э, ну, все с этим переходом, что связано. А вот если у людей получится все-таки вот, э, ну, соответствовать этим вибрациям и перейти на автономию, очиститься полностью от, э, ну, организм очистить и, ну, и, наверное, и э, на ментальном уровне очиститься, то что вот будет с этими людьми, даже если там все вот эта вот федерация против, все эти вот... Э, ну, инопланетные федерации, они против нас. А вот те, которые смогут ну, вот перейти вот на неедение, там, они останутся жить на Земле вообще? Или тут какими-то войнами потихонечку будут зачищать, зачищать полностью всех? Или все-таки есть какая-то возможность, что вот человечество перейдет все-таки на неедение, и, может быть, ну, как бы на нас будет по-другому смотреть, может быть, ну, например? Вот ну, это да, конечно. То есть это, видите, эти, те же вот рептилии, да, они же едят. Вот они этих сломант разводят, <coughs> которыми питаются. Но они же как, хвосты отбрасывают, вот они их, ну как, <coughs> мы коров там дуем, а они хвостами питаются. Вот, ну многие едят, короче говоря. А вот не едение – это совсем другой уровень. Это, я бы не сказал, что это кристаллический уровень, но это эфирный уровень. Потому что мы же питаемся тогда эфиром, которого, в общем-то, море вокруг. И, и, в общем нам не надо все эти фрукты, там, овощи снова придумывать, изобретать. Вот хотя неплохо было бы их тоже придумать. Потому что с них это проще перейти на неедение. Вот. Некоторые люди, которые пытаются там перейти, в общем-то, у них ну, там истощение может произойти. Вот это, все и прочие там вещи, которые нежелательны. Вот. вот сейчас придумали вот эти энзимы. Но с энзимом, говорят, переходят люди. 
хотя по себе я знаю, что после этих энзимов, наоборот, жур возникает. Но у меня, во всяком случае, мы, у некоторых моих товарищей, которые тоже пытались перейти на энзимы. Но все равно, поскольку есть прецеденты, уже много прецедентов, люди переходят на неедение, да, так и энергии не меньше, наоборот, больше. Вот. Я думаю, что это перспектива. Вот. Подключи сюда еще эмоции. И все. В общем-то, мы встаем на божественный путь. Снова. И снова мы будем достигать этого божественного уровня. Вот. И развиваться, эволюционировать дальше. Бог – это не конечная не конечная цель, это лишь промежуточный этап. Там и дальше идут и паны, и тевы, и асуры. Вот это все разные уровни, которые выше Бога. Так. И был такой еще вопрос, а хотят все-таки уточнить. То есть, если положительный резус, то это кровь, значит, обезьянья, а если отрицательный, значит, наша, да, земная. Да. Ну, я хочу сказать, что у китайцев тоже ведь отрицательный резус. Они не смешивались с сантами. Это лишь говорит о том, что они новая совершенно нация, которая, в общем-то, этот ужас уничтожения мужчин не пережила. Но у них ведь государственность только в 1949 году появилась. Они вообще молодые очень. Хотя рассказывают о пятитысячелетней истории. Но это все туфта. Ее придумали в стенах этих римлян, их учебных заведений. А несли уже сюда наши профессора из МГУ, там, ну, отовсюду посылали читать китайцам про их древнюю историю. Китайскую стену тоже, что вот это чудо света, но она в 50-е годы построена. Вот, потому что там их, ну, вот Манзурию, когда отдали китайцам, те же их вырезали практически. Там было 70 миллионов человек. Вот. А большинство сгноили на этой. И построили где-то там за 4 или 5 лет. То есть практически все население строило эту китайскую систему. Она сейчас вот по черному разрушается. Потому что она не на, не старинных, не на старинных технологиях, но на современных технологиях построена. Вот. Такой вот у нас же попробуйте вот церковь разрушить, взрывы не берут. Потому что там яичный белок, там и прочие там компоненты использовались. Вот. Не только яичный белок. Те же самые молитвы и все прочее. Докажется, что это ничего не влияет. А здесь еще как. Вот. Китайской стене нет, потому что строили заключенные. Без всяких этих старинных технологий. И там миллионы эти могильники обнаружены. Но проект почему-то центральной прессе не печатают. Местные прессе они печатают. Что да, вот миллионные могильники тех людей, которые изгнаили на этой китайской стене. Вот, они их строили, то они почему-то китайской стороны эти бойницы строили. Сейчас там, я не знаю, где туристам переделали эти больницы. Вот. Ну, в общем-то, стену седьмого чуда не было, но вот ну, Владимир Алексеевич, а вот э, Татьяна хочет уточнить насчет крови. Спрашивает, а почему тогда людям, у которых пара, если семья, 
если у них у обоих отрицательный резус, почему им трудно зачать ребенка? Или ничего Я... не трудно это рассказывать. Специально. Потому что у нас хотят, чтобы истребить эту отрицательный резус. А истребить эту кровь. Поэтому пугает всякое. Что... Но тебе сказали, женщине сказали, что тебе там урод будет или еще что-то. Авторитетный человек, медик. Медицина, кстати говоря, она вся идет от пизигладцев. Потому что медицина, сина это пизигладец, сина. Потому что ну, у нас псина, да? Ну, сина то же самое. Вот. Поэтому медицину создали исключительно для того, чтобы человека его здоровье держать в своих руках, как они протоколы вписали сионских мудрецов. Сион – это писегладцы, это римляне, потому что они печенеги и писегладцы. Одни романы, другие римляне. Вот почему у нас глава орел? Потому что там две империи, ну, или державы, я не знаю, как назвать. Вот они у них союз. Вот. Когда-то туда входила еще Византия, но ее вычеркнули. Вместо трехглавы Орла стала двуглавой. Сейчас. Вот. И медицину они, собственно говоря, сделали для нас. Они же стали лечить симптомы. Они же не лечат причины. Не убирают причины. А причин-то всего три. У нас еще... Значит, 19 век было 300 болезней, да? В начале 20 века 3000, а уже сейчас 30 тысяч болезней придумано. Ну так, а причин всего три. Это эмоции, это травмы, и это, в принципе, неправильное питание. Ну все. Паразиты там, экология. Это уже вторично все. Потому что неправильное мышление, оно создает неправильную среду. Вот. Поэтому создаются паразиты, создается экология, ну и прочие вещи. От недоумия. А недоумие получается от таких трех причин. И у нас ведь было не медицина, у нас было и лекарство. Вот. И целительство. Вот. Знахарство еще. Ну, знахарство, да. У нас было много всяких дисциплин, они связаны были с, со своими энергиями, работа, с, потому что еще работа с энергиями важна. Вот. Поэтому медицина, она призвана в действительности нас как можно быстрее ввести к смерти, а не для того, чтобы давать нам бессмертие. Вели вот в начале 20 века вели эти протоколы. Нарушишь протокол, пойдешь значит, под суд. Поэтому врачи особо не заморачиваются. Лечат по этим протоколам. Понятно. Так, вот Ольга, не знаю, первый раз тянет руку. Пробуем дать слово. Да, меня слышно, да? Да. А, да, э, доброй ночи. Я хотела бы задать вопрос э, ваше видение по поводу, вот э, при переходе, вот э, ваше видение о жидкокристаллическом теле, да, что тела изменились и меняются дальше, и что при переходе вот тела будут иметь жидкокристаллический вид. Вот ваше видение, что, ну, вот, как бы описание, что вот под этим пошире понятие это э, хотелось бы услышать. Э, еще вопрос по поводу неспания. Э, тоже ваше видение. Вы однажды говорили, что во время, когда люди спят, то ну, товарищи, которые нам не товарищи, они э, питаются гормональной системой, которая ее потихоньку уничтожает. Вот. И при неспании очень мощно, ну, вот люди сейчас практикуют, ну, в принципе, как бы и здесь многие практикуют, 
растут сенсорные способности очень мощно. И особенно после третьих, четвертых суток исполняется желание, вот, и э, совершенно меняется восприятие мира очень мощно, да, и ты приходишь в состояние «я есть», то есть без мысли, э, то есть совершенно на других вибрациях проживания, вот, и э, уменьшается очень резко сон, конечно, это так же, как при практике неедения постепенно, вот, и хотелось бы ваше видение на этот счет э, услышать. И по поводу соли, именно живой соли, тут, э, в принципе, практика неедов э, очень... Как бы есть программа такая в головах, что соль вредна, вредна, но по поводу живой соли, вот ваше видение, потому что тоже практически люди, вот, ну, как бы, и я пробовала, вот, по поводу живой соли, очень хорошо действует на организм, чувствуешь мощную энергетику, поскольку она является, увеличивает проводимость, мы же энергия, да, вот, и э, очень хорошо идут быстро очистительные процессы. Ну, вот эти три вопроса. Спасибо. Ну, давайте, значит, отвечать по мере поступления вопросов. Вот первый вопрос, который вы последний сформулировали. Вот, значит, уже как исторической структуры. Мнение. Но дело в том, что когда возникает упорядочение в тех же самых просто кристаллах, да, возникает сверх возможность этих кристаллов, то есть сверхпроводимость, сверхтекучесть, сверхтвердость и так далее. При упорядочении, простое упорядочение, порождает такие вот явления с приставкой сверх. То же самое касается и жуткокристаллической структуры, структуры, которая в принципе относится к человеку. Если мы делаем подлечение, то человек автоматически превращается в Бога, потому что у него все возможности и способности становятся с приставкой сверх. То есть сверхчувствительность, сверх это телепатия, но сверх общение, или не знаю, как это назвать. То есть все сверх. Поэтому, значит, тут все будет отлично, если у нас вот это предлечение создастся. А я думаю, люди к этому обязательно придут. Следующий вопрос касался это напомните. Или вы не сможете напомнить? Сейчас я включу микрофон. Да, меня слышно, да? Да. А вот вопрос по поводу Неспания, что во время Неспания вот вы говорили, что идет ну, как бы уничтожение питания гормональной системы людей, да, и во время Неспания вот именно в ваше видение очень мощно растут сенсорные способности, особенно после третьих, четвертых суток, там исполнение мощных желаний, ты диалог внутренний останавливается, вот, и восприятие мира меняется, и очень много таких сенсор ты начинаешь лучше видеть, слышать, вплоть до того, что соседи слышать, ну, в общем, вот это роль не спания, на ваш взгляд. И третий по поводу живой соли. Угу. Значит, смотрите. То, что человек не спит, да, ну, во-первых, возможность собирать с него энзимы пропадает. Вот, и поэтому мы как бы ну, восстанавливаться начинаем, потому что у нас же э, желез внутренних секреций у нас ведь э, э, сотни, их, их просто у нас они не обозначены, и их не учат сейчас. А, в принципе, э, в первом даже коне, да, там, мы вот в этих точках, ну, это долго рассказывать, короче говоря, то, что где делали закрутки, там возникает всегда железа внутренней секреции. А эти закрутки делались как раз в вехах. Вехи, они ведь не только во времени, они и в пространстве могут быть, ну, как точки. Вот. И поэтому у нас вот эта вот аорта, она 
вся, в принципе, в железах. Вот. Они сейчас существуют. Вот их просто не проходят. В 19 веке там проходили еще про эти железы, да? там и среднесердечная, и, значит, ну, там и лобковые железы, и, и копчиковые, и мерсонные железы, но ну, их много было. Вот. Сейчас их нет. Их нет, и они выщипываются. А поскольку они все значимы, значимы, и они создавались именно для того, чтобы именно божественные возможности. А божественность это что? Вездесущность, бессмертие и совершенствование. Ну, могущество совершенствования это как бы вспомогательная цель. Так вот, все эти свойства Бога, определения Бога, они начинают проявляться в этом случае. Но если человек не спит и контролирует, в принципе, но ну, если он там на полчаса уснул, вот, как характерно для неедов настоящих, да, то, в общем-то, за полчаса с него ничего не, не возьмешь. Вот. Что касается живой соли, ну, нам соль нужна, во-первых, чтобы проницаемость клеток увеличилась. Но для этого нужен калий-хлор и натрий-хлор. Но калий-хлор, кстати говоря, он способствует и здоровью, и всему. А вот натрий-хлор не очень способствует, потому что вот от натрия, если посыпать, допустим, растения, они погибают. Вот. А вот человек, ну, он живучий, он не погибает. Вот. А вот калий-хлор, он, наоборот, все вырастает. Кто употребляет калий-хлор, во-первых, он очень спокойный в этом случае. И, ну и, во-вторых, все эти проницаемости у него сохраняются. Вот. Я, значит, встречал информацию, что ну, не старовера, а некоторые из тех, которые ушли, ну, одна из волн, может быть, они употребляют 16 видов солей. 16. Я подозреваю, что вообще может быть даже было 20, 24 вида солей. Но это когда организм теряет, в общем-то, способность синтезировать разные виды солей. Потому что, как еще академик Углу доказал, что, в общем-то, кишечник способен не только органику синтезировать, ну, то есть именно кислоты, там, витамины, жиры и все прочее, но и способен синтезировать не хватающих нам элементов. Но элементов их же бесконечное множество. В реальности это не таблица Менделеева. Таблица Менделеева, она, в принципе, нам заслаем глаза. Тот же Ботов уже больше тысячи изотопов получил. Он говорит, изотопы, а их бесконечное множество. Точно так же, как и веществ. И все это кишечник может делать. Может делать, если еще подключать сюда, конечно, мышление. Вот. Но какие там были соли, я затрудняюсь сказать. Но я знаю, что нам, например, не хватает того же магния. Вот. Если у вас там судороги, все прочее, это признак того, что нехватка магния. Вот. А раньше кишечник все это мог делать, но из-за посленных у него этих спасун, из этого глютена, который в злаках практически во всех, кроме гречки, находится, вот, этих способностей лишился. Вот. Тут надо, конечно, исследовать и исследовать. И потом видите еще какая штука. Сейчас вот скрывается, что многие вот эти исследования, якобы, да, которые финансируются всевозможными фирмами, ну, причем там заведомо известным результатом. То есть они просят что-то доказать, что, допустим, тот же фреон разрушает озоновый слой. Ну и поэтому фреоновые холодильники были убраны, созданы новые. То есть это игра конкурентов между собой. И вот в науке таких вот сейчас заказов скрывается много. Все это надо, понятно, будет переизучать открывать все заново. То есть даже наука нам сейчас, в общем-то, не товарищ получается. 
Так что, что касается живой соли, ну, соль нам нужна. Соль она появилась тогда, когда у нас давление упало. Упало и появились вот эти сливарни. Потому что нужно было проницаемость клеток повышать. Потому что проницаемость при давлении там две атмосферы, как у нас было в начале 19 века, еще две атмосферы. Опыт Теричели там же 1400 миллиметров штутного столба. Вот самые первые опыты Теричели по определению давления. А сейчас 740 стало. Да? Ну, в мое время еще было 766. Нормальная атмосфера. Вот. Из-за того, что давление сразу в два раза скакнуло, проницаемость заткнулась, и человек, в принципе, без соли умирал. Поэтому ввели соль, но ввели натрий хлор. У нас и в океане почему-то натрий хлор преобладает над калий хлором. Вот. Я вообще подозреваю, что были специально запущены такие бактерии, вот солончаки, да? то есть это соленая пустыня. То есть эти бактерии превращают все в натрий хлор. И поэтому, когда запустили еще и океан, эти бактерии, они изменили его состав. Потому что я подозреваю, что был один калий. А натрий хлор, он, ну, как бы он для нас ядовит. Без него человек спокойно может существовать, только лишь используя калий хлор. Ну или магний хлор, это все равно способствует проницаемости наших клеток. И, в общем-то, человек себя и вообще любое существо нормально чувствует. Вот смотрите, животные, они же лежат в соль, вот, ну, потому что они не могут усвоить то, что они съели, потому что проницаемость слабенькая. И они даже и натрий хлор готовы лизать. Вот. Ну, годы советской власти этой солью подкармливали, но сейчас, говорят, тоже стали подкармливать. А так, ведь, в принципе, все эти крупнорогатые олени, там, лоси, вот, на них вот, зубры, если им не давать соль. В общем, так. Так, очень интересно. А можно ли, получается, ну, ты, проверять соль, то есть купил специально там калий хлор и там посыпал какую-то травку. Если травка умерла, значит, это не калий на самом деле, да? Ну да. У нас дело в том, что вот эту калийную соль, которую продают в магазинах, как удобрение, ее есть нельзя. Там можно отравиться реально. Люди травились. Потому что калий хлор должен быть исключительно чистый, стопроцентный. Вот, потому что я вот, ну, мне давали тоже калий хлор, но он горчит, потому что магний. Магний дает горечь. Вот. А настоящий калий хлор, он как натрий хлор, но специфическое какое-то, есть привкус небольшой. Но особо, если все время его ешь, перестаешь различать. Ну, в смысле, уже натрий хлор пробуешь, он другой, уже не такой вкусный, как калий хлор. Очень интересно. Ну, вот давно Света хочет задать вопрос. Пробуем, если она еще на связи. Света, вы с нами? Да, и здесь. Добрый день. Добрый день, Велигор. Благодарю за то, что мне микрофон включили. Владимир, вопрос по крови. То есть с всеми разобрались. Получается отрицательно, это наш земной. Дальше по группам крови. Вот все мы там славяне, русские, гордимся первая, вторая группа А и Б. А оказывается, это признак гибридизации. Какая тогда была у наших предков группа крови? Вот нулевая или нулевая, это тоже не наша? Если не это нулевая, наша, какая? Пожалуйста. Нулевая наша? Второй да. вопрос про логос. Значит, если никто его до сих пор не активизировал, значит, у них нет такой конкретно стопроцентной земной генетики, даже там вот у Навашвабцев и всех, со всех их Евгеникой, со всеми их лабораториями, 
Почему они не могут это запустить? Или нужна какая-то еще субстанция, типа там тонкого плана? Почему у них да, не кто, получается? Кто, кто им даст запустить? Дело в том, что Локас был выключен именно после того, как уничтожили цивилизацию Бигтанхейра. То есть они были повелители, уровень повелителей Вселенной, а тут, когда выключили, понятно, что этого уровня не стало. Этот логос работает от наших точек. точек ну, мы называем точки акупунктуры, да, у нас их 2000 на сегодняшний день. У китайцев, которые считаются, якобы родили эту систему, вот, у них всего 1600. Понятно, что они никак не могут с этим логосом управляться. А эти точки, они не только для того, чтобы там стимулировать энергию по меридианам, как нам рассказывают, они в основном для управления. Но там точек у нас много, там и понтаты, и пунктаты. И я сейчас об этом не буду говорить. Вот. Я буду только говорить о том, что точками мы управляли этим логосом. И у человека есть эти возможности управлять. А у инопланетян не было. Но вот сейчас революция благодаря скрещиванию с людьми им удалось вывести этого метиса, который имеет тоже 2000 точек. То есть он может уже управлять логосом. Вот. Поэтому им человечество сейчас уже стало не нужно. Раньше оно было нужно, потому что надо было делать генетические эксперименты, пытаться значит, подобраться к этому логосу. Вот. Но сейчас они смогли подобраться, поэтому, в общем-то, они затеяли эту большую жатву. То есть сделать миллиард. Вот, причем белое население, как предполагается, должно быть вырезано поголовно, оставлено черное там население и желтое. Вот, остальные, в принципе, не нужны. В общем-то, такая вот ситуация. Но логос, в принципе, нами он может быть запущен. Остальными вряд ли. Почему он до сих пор не запущен к нам на пользу? Ну, потому что нам не дадут это сделать многие цивилизации против того, чтобы человечество вернулось на свой уровень. Во-первых, у нас ведь очень много создано планет нашими предками, которые были повелителями Вселенной, как пишут веды. Вот. И поэтому, если мы тоже вернемся к этому, то есть многие планеты надо отдавать нам. Ну, а кто на это пойдет сейчас? Там уже цивилизации, но не, ну, даже вот, пример нашу Землю. У нас ведь не одна цивилизация здесь. 27 тех, которые внутри Земля приютила, да. Уже 27. Помимо этого у нас в этих вот, ну, пустынях, так называемых, 70, да, у нас на Земле. В центре там оазисы. Но я еще помню, когда мы учили географию, вот та же самая Австралия, она была вся зеленая, а сейчас она желтая, что там пустыня. Ну, то есть это опять лапша на уши, потому что там цивилизация антов, там Византия, она продолжает существовать. То есть люди обезьяны там живут. Ну и тем более там Андрей Тюняев нам рассказал, что его знакомый ездил туда за 150 тысяч долларов, значит, посетил эту Византию. Ну, рассказал. Вот. И во всех этих пустынях, якобы пустынях, там азисы, в этих азисах живут цивилизации. Ну, не знаю, там анты, еще кто-то. Уже их уже много. У нас. И претендентов на эти чудеса света их тоже много. И прежде всего, конечно, на Логос. Благодарю и желаю вам здоровья. Вам тоже. Отличный ответ, очень интересно. Вот Живарам хочет задать вопрос. Интересно, какой? Живарам, говори. У него микрофона нет. Нет, у него есть микрофон, только не знаю, что он не говорит. Странно, может, перехотел. 
Ну, ладно. Так. И вот очень давно тянет опять руку пользователь с ником жид, который уже два раза задавал вопрос. Интересно. У него новый вопрос или что Точните. Да, я вот еще просто там, а вот э, в Шримат Бага, там или же в Бавишке Пура, Пуране, вот в ведических этих э, писаниях, там есть такое предсказание, что э, маленькие люди, поклоняющиеся Солнцу, захватят весь мир с помощью своих умных машин. Вот можете что-нибудь по этому поводу сказать? Ну, там ведь много предсказаний. А вот другое предсказание говорит, ну, у них вот как касты идут, да, Сначала, значит, брахманы, потом, значит, эти кшатри, дальше вейши и шудры, да. То есть вот сначала была цивилизация брахманов, потом кшатриев, потом вейш, вот. И вот вейш сейчас как бы по земле везде вот этот вот капитализм, это вейш, но они как торговцами считают. Хотя это, конечно заблуждение, кастовое заблуждение. Вот. А в Советском Союзе были шудры. И потом повторится снова было Брахмана. Там тоже такое есть предсказание. Оно противоречит вашему предсказанию, что будут умные машины. И мне больше хочется верить в это предсказание. Вот. Мы должны да, быть оптимистами и верить, что все будет хорошо. Так, Владимир Алексеевич, наверное, мы уже сколько, три часа ведем эфир. Может быть, последний вопрос. Вот Эля тянет руку, только что подняла. И завершаем. Да, доброго вечера. Большая честь присутствовать в живом общении с вами. У меня такой вопрос про отрицательный резус в крови. Мы обсудили. Скажите пару слов про положительный резус. Ну, положительный – это вот резус-фактор, связан с антами. Ну, потому что Александра Бричиславовна, она разрешила смешиваться и с обезьянами, и с готами, ну и с другими видами. То есть, но ну, у нас как бы вот эти резусы, они яркие в каком плане, что отрицательный резус, но ну, он болезнь там может вызвать при соединении с положительным. Вот, если там в кровь вазолит, там Б, тоже могут быть проблемы. Вот, или там а нулевая, она всем подходит, кровь, группа крови. Вот, но у нас очень много, у нас... Те же писеглавцы, да, они нам дали где-то 13 видов крови. Но они, понятно, тут не проходятся, но они есть. Вот бычеглавы не меньше количество дали крови, э, видов крови. Но они как бы при смешивании ничего особенного не происходит. Бывает там, если какие-то вот в, с той же группой А или Б там конфликт возникает, особенно писеглавская кровь с кровью А и с кровью Б, дает конфликт, там генетически всякие могут быть нарушения, потому что дети не... Ну, у них на генетическом уровне несовместимость писеглавцев и готов, они ненавидят друг друга, и это вот перешло даже на генетический уровень. Вот. Ну, а Анны? Анны тоже, в принципе дали свои гены, но не гены хромосома. Вот у них же у них же вообще 120. Вот, очень много хромосом. Вот у бочеголов тоже много хромосом. 80 и 90, но их много видов. Потому что вот писеглавцев там ну, тоже больше 60. Вот. А у нас от 40 до 56 в человеческом обществе встречаются. Но это более-менее официально. Хотя это не официальная информация, об этом не рассказывают нигде. У нас ведь считается, что видов нет. Да? Есть раса. А раса – это ну, подмена понятий. 
раз это чисто, чисто это единственное. То есть вот раз и земля, но это как раз отрицательный Иисус, вот и нулевой. Нулевая, нулевой вид крови. У нас же две, два вида значит, систематики крови. Это вот нулевая, А, Б и АБ. Вот. Ну, резус еще как бы пятая группа крови. Вот. А есть еще первая, вторая, третья, четвертая. Ну, это как раз первая соответствует нулевой, вторая, значит, соответствует. Значит, А, третья это Б. Ну, а Б это четвертая группа. То есть они как бы одно и то же по-разному просто выраженные. Но существует еще множество вот этих вот крови. И то, что вот отрицательная и нулевая, да, ну, это человеческая, то есть земная группа. Но у нас практически все метисы сейчас. 20% считается еще вот отрицательный резус встречается. Но он встречается и с А, и с Б, и с АБ. То есть четвертая группа крови и нулевой, и отрицательный этот резус-фактор. Вот. У самих обезьян у них только не только резус фактор. Там тоже много всяких. У нас же сюда на Землю было 500, ну, согласно Пурана, 500 тысяч видов обезьян. Это не войско 500 тысяч, а видов, которые участвовали в захвате Земли. Это самая мощная была атака на Землю. Именно вот этих обезьян. Хануман их возглавлял. Ну, его сейчас представляет нам как Чингисхан. Вот. В действительности Хануман. Потому что Хануман, если там рассмотреть, Чин, Гис и Хан, да. И Хануман. Хан тоже. Ану и Ман. Вот. И, Чин, и Чингисхан, Хан. И Ан, Хануман тоже Хан. Хан, кстати говоря, это титул. Хан. Это те, которые прожили Эон. Потому что у нас Эру, кто прожил, Херы были или Геры, как германцы говорят. Герцоги откуда идут. Вот это Эра это 24 тысячи лет, кто прожил. Кто прожил эпоху, это Хэпы. Но ну, а слово Хапуга только сохранилось от этого слова. Кто прожил этап, это Хеты или Геты. Но ну, это был целый народ якобы. Ну, потому что у нас истребляли долгожителей. Поэтому гетто они объединились в свое время. Это целое было государство, которое пыталось выжить. А этап это 500 лет. Эпоха это 2000 лет. Вот. А эра это 24 тысячи лет. Вот, а вот кто он прожил, это 4 эры. Ну, это 96 лет. Так, ну это я уже отвлекся. Так вот, кровь, она... Наша кровь – это отрицательная, нулевая. А все эти виды, ну, они, которые дали нам и лишние хромосомы, и свою кровь. Вот. И, в общем-то, у нас требования о том, чтобы просто прекратили, вот нам помогать не будут, но просто прекратили генетические вот эти эксперименты, все над нами, да. Вот, вот это было высказано на Галактическом Совете. Вот. Но это не значит, что они за нас. Они просто за то, чтобы это не привело еще к чему-то непоправимому. Все эти генетические эксперименты. Это то же самое, что с искусственным интеллектом. Может что-то такое получиться неуправляемое. Так вот. вот. Владимир Алексеевич, Тут есть, конечно, еще вопросы. И как вы настроены? Вы еще бы продолжали эфир или уже будем завершать? Там много еще вопросов? Нет, немного. Ну, сколько? Я думаю, в чате Зума где-то еще штуки 3-4 вопроса. Ну, давайте еще 3-4. Ну, вот один интересный, мне кажется... А вот Света, которая задавала вопрос голосом, пишет вот, э, на ладони пальцы, из каждого выходит какая-то энергия. А вот эти энергии, они там разные из каждого пальца? Или... Конечно. Вот она хочет подробности вот это, про это рассказать. У что... нас каждый палец отвечал за свое тело. У нас и каждый палец имел свое название. Сейчас у нас 
название изменены у пальца, да? но они в какой-то степени отражают. Вот у нас левая рука, первый палец, женец. Второй указательный – это хинец. Большой палец – минец. Это все левая рука. Потом переходим на правую руку. Вот. Это уже так же. Это финец, это минец. А вот этот указательный – линец. Он указательный, потому что это казуальное тело. Он сохранил свое название «Связь с телом». Вот. Дальше средний палец правой руки. Значит, минец. Это у нас уже идет, вернее, линец. А дальше у нас уже идет пинец. Пинец – это душа. Он отвечал за душу. А вот за дух отвечал безымянный палец. Это чинец. Вот. И почему мы носим кольцо на правой руке? Потому что мы объединяемся в духе со своей половиной. Вот. А вот дальше идет синец. И вот опять переходим на левую руку. Это цинец. А вот этот дзинец, это уже относится к телам следующего круга. У нас в том, что 108 богов. Мы вот за первый 108 этих богов, за первый круг должны выстроить еще два тела. Это божественное тело и девовское тело. Ну, или девоконическое, как индосы говорят. Ну, это правильно они говорят. И поэтому, естественно, разные энергии у пальцев. Потому что они за разные тела, за разные энергии отвечали. А то, что там идет, да, это видно. Это типа не с полохов, это тоже как поток какой-то и свечение. Так, удовлетворены ответом, я думаю. Очень интересно. Так, и теперь следующий вопрос. Сколько хромосом у землян? Ну, официально считается 46. Но говорить о том, сколько у разных раз, не рекомендуется. Потому что, ну, все, кто об этом начинает говорить, их садят, как бы, травят, садят и так далее. Вот. Но диапазон от 40 до 56, это официально. В реальности еще больше. Вот. Этот вопрос, он не должен освещаться. Так. Вот первый раз вижу Деус. Это, видимо, из клуба нашей. Да. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Выделим некоторую особую категорию людей, которые сохранили связь с собой, со своим духом. Некоторые из вас способности, память прошлых воплощений, ну хотя бы несколько. Что если кто-либо из нас, этой категории людей, человек, точнее говоря, пробьется в высшие эшелоны власти и начнет удовлетворять интересы человечества? До какой степени будет позволено именно в направлении прогресса развивать. Не будет позволено, так что я могу вам сразу сказать. Во власти попадают только те, которые служат нашим римлянам. Если у вас такие мысли, то вы во власть никогда не попадете. Спасибо. Так, и вот вопрос. Правильно ли написано в Библии, что за грехи отцов страдают дети? В принципе, вопрос короткий. За грехи отцов отвечают дети? 
Но это неправильно. В годы советской власти уже за грехи отцов дети не отвечали. Во всяком случае, это провозглашалось. Понятно, что у нас ссылали дворян вместе с детьми. Кулаков тоже вместе с детьми. То есть дети страдали. Вот. Ну а то, что в Библии, в Библии вижу все время пишут что-нибудь новенькое. Вот. Ну кто следит за этим? Талмуд-то большой, том большой. Понятно, что за всем не следишь. Это вот э, то, что я вам сказал. Это мне рассказали это ведь эти читатели. Вот, то есть эти цитаты из Библии, из старой, из новой. Поэтому могут вполне написать, что не отвечают, было не отвечали, а сейчас сделали, отвечают. Ну, считается, что вот отцы отвечают за детей, а дети за отцов не отвечают. Ну, это, во всяком случае, так проволошено было. Ну, в принципе, я думаю, что это правильно. Угу. Благодарю за ответ. Так, и там есть еще один короткий вопрос. А правда ли, что если человек занимается собой, развивается, то кровь может поменяться? Да, такие факты есть. Кровь меняется. Но в пределах тех, которые, в принципе, дадены были человеку. Он как фактор в рецессивном состоянии находится, то есть задавленном, но потом может проявиться. Это тот же самый резус был положительный, стал отрицательным. Или наоборот. В зависимости все от частот. Какие частоты человек нарабатывает. Что он себе купит. Угу. Так. Тут Юрий уточняет, что я немножко вольно трактовал его вопрос. Он написал, если дословно, правильно ли написано, что из-за грехов, грехов отцов страдают дети. То есть вот это смысл вопроса был. Ну, это, конечно, может такое произойти. Отца посадили, дети остались без средств существования. Мать не в состоянии столько заработать, сколько зарабатывали они вдвоем. Это очевидно. Ну вот хороший вопрос задали под завершение эфира. А с чего бы вы советовали начинать путь ну, вот, возвращения к себе, там, приумножения личной силы? в нынешних условиях оккупации планеты? Ну, это накапливать. Накапливать энергию, увеличивать частоту. Ну, даже чисто физические все методы. Сама по себе она не накопится, эта энергия. И сама по себе частота тоже не повысится. Есть естественный процесс в частота шума, но это ведь очень мало. 70 Гц. У нас, у нашего тела 5000 Гц. У нас эмоционального тела, ну вот у некоторых йогов фиксировали этот бета-ритм, это эмоциональная частота до 3000 Гц. Оно как бы менее все-таки, чем у тела нашего физического, но больше, чем у нас. У нас только вот 50. Но в Соединенных Штатах и Японии 60 Гц, потому что такая частота электрического тока в сети, выше которой мы прыгнуть, к сожалению, не можем. Но вообще эмоциональное тело, если его ничем не сдерживать, оно может и 70 тысяч герц иметь. И планетяне имеют 70 тысяч герц. Их замеряли. Их замеряли, кстати говоря, ЦРУшная аппаратура вся это была. Они проверили гены и частоты разных вот этих контактов, да, там эркторианцы, плеянцы, веганцы, ну, все, кто тут прилетает. Вот, у них 70 тысяч герц частота. А генетика такая же, как и у нас. Как ни странно. То есть это говорит о том, что, в общем-то, раньше же была единая конфедерация. Да? Ну, то есть вся галактика входила в земную конфедерацию. Потому что мы были повелителями Вселенной. Вот. Поэтому неудивительно, что 
человеческая генетическая структура распространилась, в общем-то, и по галактике, и по Вселенной.